Este domingo se celebra la noche de los Oscars, pero nosotros ya hemos desplegado la alfombra roja para recibir a la reina del drama, a Andrea, que ha vuelto a casa tras un final pasado por agua. Y no es el típico chiste sobre lo mucho que ha llorado nuestra Mufasa durante su aventura. ¿eh? Literalmente terminó flotando en el mar, siendo incapaz de subir la maldita cuerda. Alguno hasta piensa que su participación en el duelo fue también interpretación de Oscars, dudando de su competitividad. Hoy descubriremos la verdad porque la tenemos aquí. Y no viene sola, ¿eh? Esta noche se encontrará aquí en Mirabón con su defensor. Bueno, con su representante. Bueno, con Pablo. Se encontrará con Pablo. También analizaremos, por supuesto, el estreno de nuestros secundarios de lujo. Qué importantes unos buenos secundarios, ¿eh? Tres personajes que destacaron en sus respectivas ediciones, tres fenómenos y que tienen en común su afición por los anfibios. A Bimbi le escupió un sapo, a Arancha se comió una rana y Lobo, bueno, Lobo escupió sapos y culebras en el juego del lunes pasado, ¿eh? Esperemos que nuestro lobo aprovechara esa excursión que hizo durante el laberinto por toda la República Dominicana y ha analizado bien ese terreno de los haitises porque en el próximo juego de inmunidad, lo sabremos esta noche, los capitanes se la van a jugar. O sea que vayan tomando asiento en sus butacas porque aquí arranca una supernoche de conquis. cuando son las 10 y 32 minutos de la noche y vaya noche, bueno voy a saludar volvemos a estrenar Sofá de Campeones ¿eh? porque tengo aquí, claro tenemos ahí tantas cosas que los tenemos que agrupar a David Zaider, a Eneco y a Raúl Gabón, un aplauso para ellos ¡Vamos! las conquistaídas, tengo el tridente a Tabey tridente a Tabey con Ollare, con Leire y aquí están Lire y por supuesto Sandra y me estoy fijando que tenemos hoy arriba familiares, Aranda, Pablo, tu gran noche como Rafael Macho y un histórico del Conquis, Geray de la octava edición que nos va a traer secretos del lobo, un aplauso para él, Geray, 10 años, 10 años ya, 10 años ya desde la victoria de tu amigo Davis, hablando del tridente Atabey, otro gran tridente, el que fue David, Geray y el propio Bien, lobo. Nuestro un poco más de nivel, ¿eh? Sí, bueno, vosotros bueno, más bueno, bueno. son de verdad de desagradables, majos para un rato. Bueno, la verdad es que las Atabey no están para muchas bromas, porque van, vamos, van cayendo, van como en el laberinto, de una en una, cayendo en picado. La última, Andrea. Yo con ella no hice clic. Yo creo que no tiene filtro y no lo piensa. ¿Sabes? En plan, ¿en qué película se cree que está? O sea, que, que somos compañeras, que no soportaba más el equipo. Entonces todo el mundo habla de más. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y chocaba con, con muchas otras. Un poco picadita estoy. <risa> Una cosa tengo clara, que no nos vamos, no nos vamos a aburrir, Papo, y contigo tampoco, Pablo. También he de decir que hoy, luciendo tus mejores galas, ¿qué va a Por pasar supuesto. ahora ya? Hay un antes y un después. Si llevas acampado aquí en Miramón desde enero diciendo, esta se me va hoy, se me va hoy, pues ha aguantado. Bueno, ha aguantado, podría haber aguantado más. Diez episodios. Más. Sí, bueno, sí, 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 sí está si muy bien. Si quieres criticarla, criticala, ¿eh? No, no hay nada que criticar ya. Si ya lo que ha hecho, hecho está. Ha hecho bien, ha hecho buen concurso, ha estado todo bien. Y, y no tengo mucho más que decir. Yo mi labor aquí ya ha acabado, a partir Pero, de ahora que saque ya las castañas del fuego y ya está. Ah, o sea, hoy cuando entre, ¿tú te escaqueas o cómo va esto? Sí. sí. Y aparte que dice que ha hecho un buen concurso, que lo ha hecho todo muy bien, pues ya, ya empiezas a cambiar el discurso ahora. A ver, seco, no me calientes la noche que es la última. A ver, ha hecho un buen concurso, no ha dado, no ha dado quebraderos de cabeza, se ha portado bien, no se ha llevado mal con las compañeras. Lo último así, el último día, se ha vuelto un poco loca en el agua, que no era capaz de subir la cuerda y ya está. Ya está regulando, hoy todo es bonito, tócate ahí. No, no es bonito, no es bonito, no es bonito, no ha tenido, no ha sido, ¿qué, qué quieres que te diga? No ha sido, no sé, Ainise, que Ainise eh, eh, es una máquina, pero bueno. Chico, pues que no le hubiese cogido el equipo de casting, es lo que había. Andrea ha hecho lo que prometió. Ala, no engañó a nadie. De todo. Tranquilos. Y si te metes con el equipo de casting, te estás metido contra la productora que te está pagando a ti. Así no, que no, no, yo le voy a preguntar, le voy a preguntar, <risa> le voy a preguntar a Andrea. Programa, haciendo otro programa, así que te estoy haciendo la psicología. Solo tengo una duda, si Andrea estará contenta de cómo le has defendido. Bueno, luego se lo preguntamos. Las Atavey ahora tienen otros problemas. Bueno, tienen tantos problemas como que la mitad del equipo está ya en, está ya en Miramón. Pero eso sí, igual encuentran algún aliado inesperado. Y no me refiero a Bimbi, que juega a favor. Me refiero a Lobo y a Arancha, que juegan en contra. Ojo. 
En el juego de inmunidad de hoy... Pondremos a prueba la coordinación entre los capitanes. Lobo es más ágil, coño. Eh, ya, 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 ya. Se le puede ir la tinta, resbalarse y sal agua otra vez. ¿Te acuerdas de los nombres de las dos? Sí, que dos. Aranchado tiene... Sí. A ver. Vale. ¿Y le puedes ayudar? Yo ya creo que ahí no se me iba a putear. Después del apoteósico estreno de Lobo y del positivo, en su caso de Arancha, se vienen curvas, David. Eh, ¿Y se va a enterar lo mismo el Lobo en el siguiente juego que el anterior? Pues... A ver, tú eres defensor del Lobo como Pablo... No, yo soy defensor, yo defensor, Pablo, ¿eh? Andrea. Yo soy de, siempre del Lobo, o sea, Pero, que lobo. Claro. Pero, uf, se viene una gorda, ¿eh? Eh, no, vamos a defender a Lobo, vamos a pensar que no, pero igual sí, igual ya. sí, igual bueno, sí. Bueno, vamos a ir viendo material, tenemos mucho material exclusivo esta noche. Bueno, hablando de animales en peligro de extinción, Lobo evidentemente lo adoramos, lo queremos, haga lo que haga. Pero hay otro, y además es Corocote, en este caso también, que también está en peligro. Ojo, ¿os acordáis de aquella de se va el caimán, se va? Aquel se va para Barranquilla, pero este dice que se va para Miranda. Me da igual, que me graben, que me la suda. Te puedes estar ahí media hora, no voy a decir nada. ¿eh? No voy a decir nada. ¿Más pido un vuelo? Sí, lo que me quieran. ¡Caimán! ¡Caimán le ha pedido un vuelo al redactor! ¿Un vuelo a Itises Miranda no tenemos? Por tanto, vamos a tener que negociar eso en los próximos minutos. Pero tenemos material nuevo de Caimán. ¿Cómo viene la noche, pareja? Hoy se derisma. Guapísimo, guapérrimo, como siempre. Igualmente, ¿Qué ¿Qué <risa> bueno, Gabo, gustió y pues hoy recibimos a otra tarde y vamos a tener aquí a Andrea. Y como queremos ver qué opináis de su duelo de todo, tenemos el hashtag el Conquis 10 etv bueno, y hablando del Conquist 10 de TV, vamos a ir sin el él y vamos a hacer los mejores tweets de, del lunes. Pero para empezar, ya han hecho, eh, como has mencionado lo de los Oscars, pues aquí dice, la ganadora al Oscar y el Goya de esta edición en categoría Drama y Llantos es Andrea. Así que para ella, el Oscar y el Goya y todos los premios. Y ahora sí, vamos. Y claro, ¿quién ha sido el más comentado? El más comentado ha sido Lobo de todos los invitados. Y Lobo, que por dónde hay que pasar... No es por debajo de la cruz de Gorbea. Azules, ¿dónde estáis? El pobrecito Aitor perdido. Pero no claro, mía. siguen con Aitor, o oh, Aitor que lo ha tuiteado, que pone, acaba de pasar lobo por debajo de mi casa y vivo en Granada. ¿Vale? Uh. Así que mira hasta dónde ha llegado. Seguimos. Y claro, Iri, lobo, acá Luisma y Barajas. Un parecido <risa> razonable entre los Vamos. dos. Y ahora viene una maravilla. Bienvenidos al conquistador del calamar. Y es que se han dado cuenta que tiene ¿Ah, la sí? misma... Figura que el juego del calamar, ¿vale? Qué fuerte. ¿Esto sí, será sí, una sí. señal? Esperemos eh, que ojo, no, ¿eh? Ojo, Mal esperemos rollo. que no. <risa> y ahí viene Camila Sorionac. Y aquí el, el tartazo para ti que te regalaron tu equipo. El corocote, ¿vale? hay que pobre. De verdad, vaya tartazo, yo se no quiero. Claro que tenemos premio, tenemos una cantimplora, ya sabéis, tenéis que empezar a darle ahí a los memes y a los tweets y cantimplora al mejor. Y si no, podéis venir de público también, claro. como han hecho aquí la gente hecho, que ha venido. Ah, pero lo va a decir ella cómo hay que hacerlo. Mira, por ejemplo... Leire, ¿qué hay que vos? hacer para venir de público? Mandar un email a elconquis arroba eitv punto eus. ¡Bravo! Pero ¡Bravo, Leire! ¡Quiero explicar! ¡Madre mía! Hay que bajar sí. un aplauso para Leire, ¿eh? Leire. Es nuestra colaboradora también, como diría Lobo. Está diciendo la nuestra. A mí no me aplaudíais, cabrones. <risa> <risa> muy bien, Leire, muy bien. Bueno, y hasta aquí... Hasta me aquí, ha gustado muchísimo, aquí. me ha gustado muchísimo. Y tenemos una noche que ya verás cómo os va a echar humo eso, ¿eh? Bueno, eh, Andrea en caliente. Bueno, Andrea en caliente está siempre porque ella está... Pero justo en la lancha, en el momento, después del llanto en el que se ve fuera de la aventura, son las imágenes a las que corresponde en el siguiente vídeo. Vamos a escucharla. No, no era lo que decía Seco y Julian, que yo no venía a ganar, venía a ganar. Qué guay queda estar en casa y decir, ah, yo hago esta prueba, cuando, cuando tendrían que probarse estar como estamos nosotros, en las condiciones en las que estamos, para poder hacer las pruebas. O sea, de verdad que noto que mi cuerpo ya no, no, no tira desde hace, desde hace días. Y que, joder, que mis amigos me daban tres días, ¿sabes? Tres días, cuatro días. Y al final con la tontería llevo doce días, once días aquí, ¿sabes? Me decía que no mando noche ni por el forro de mis cojones. Que aguantase. Es, estaba intentando aguantar por ellos y por mí, sobre todo por mí, para demostrarme que podía. Nunca me hubiese imaginado que estaba así, nunca. Como a mi madre le va a dar un pampurrio, voy a llamar a Argy. Para que vea que ha aguantado más de los tres días que me daba ella. ¡Andrea, no! Arguiñe, que acabo de salir, no, me han echado, pero escúchame, escúchame, no llores, no llores, escúchame, Argi, estoy bien, estoy bien. ¿No habrá sido nominada alguna vez porque te has presentado voluntaria? Bueno, no se sabe, no se sabe. 
está tu madre y vas orgullosa. El otro día con alguna cosilla en plan que hicimos, y ella dice, no, mi niña, mi niña, mi sí, niña. Sí, está orgullosa. Jo, Jordi, espero que estéis orgullosos de mí, ¿vale? Espero que estéis orgullosos por lo que he aguantado, ¿vale? Que lo sepáis, que lo he intentado, Jordi. Tú me conoces. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo no hubiese aguantado ni tres días, verdad? Os he echado muchísimo de menos, Arguiñe, que lo sepas. Yo no sé qué tiene Andrea, que le llora a la gente hasta por el móvil. O sea, de alegría, ¿eh? Pero todo el mundo llora cuando sale a Andrea, de alegría, de alegría. Bueno, vamos a alegrarnos y a aplaudirla porque la tenemos ya por fin en la sala VIP. Ahí está, un aplauso para... ¡Hombre, con la melena! ¡La leona! ¿eh? ¿Qué tal, Digo, a ver si me vas a venir con un alisado y le rompes todo el... No, no, tenías que... ¿Qué? Pablo, ¿cómo la ves de estilismo? Guapísima. Guapísima. Bueno, fíjate qué uh. planazo, lo estropeo un poco, pero qué planazo Ojo, ahí, ¿eh? horroroso. Bueno. Uy, pues yo pensaba que me iba a decir que no. <risa> ¿Eh? Andrea, dime... Que yo una... pensaba que me iba a decir que no. ¿Que no qué? Que no iba mona hoy. No, es la ropa que yo le elegí. A ver, ¿la has elegido tú el estilismo, no? No, se ha elegido esa de ahí. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo esa de ahí, Yo por pensaba favor? que iba a venir con un traje rosa y unas sandalias negras y de repente al último momento dice, voy con un traje de cuero granate y zapatillas más. Y hemos dicho, pero si eso no es lo que hemos dicho, Andrea. Pero como Andrea hace lo que quiere, después eh, acarreas con las consecuencias tú. O sea, yo durante todo el programa. Esto por el estilismo. Vale, de acuerdo. Vamos a ir avanzando un poquito. Hay muchos perfiles de participantes del Conquis, es una obviedad. Aquí tenemos una representación muy buena de por qué se va al Conquis. Muchos y muchas a intentar ganarlo, por supuesto. Y otros, pues a conocer sus límites, un poco a ver de qué pasta están hechos. La sensación que ha dado el programa es que tú eras de la segunda eh, especie de parties. ¿Tú te has visto o has descubierto algo nuevo de ti en la aventura? Pues mira, Pachi, yo me he dado cuenta que eh, aún llorando aguanto, te quiero decir. Que eh, me habéis visto todos los días, pero ahí he estado, plantada por el ayuntamiento. O sea, que no me quitaba nadie. <risa> Plantada por el ayuntamiento, hombre, sí. eso es un poquito... ¿El de Donosti o el de Bilbao? Eh, bueno, es que ahora soy más de Donosti que de Bilbao y me Estás van a matar. Estás en la 8, sí. ¿no? Bueno, pues mira, sí, sí. Ya, somos, ya somos unos cuantos y bien contentos. Bueno, pues un aplauso para ella que va a estar aquí ahora y nos va a contar lo del duelo, lo del equipo de Atave, lo de Leire, lo... Bah. ¿Qué de cosas? Oye, tenemos una cosa buena para las verdes, que no todos están siendo desgracias y eliminaciones. Por fin Naya animada, por fin Naya sonriendo, nos alegramos mucho por la, por la Capi. Y todo, evidentemente, tiene un porqué. En este caso tiene dos. Vamos allá. Oh, la llegada al campamento ha sido increíble. O sea, ha sido casi como venir al rico. Porque después de, de, de tres... Después de tres capítulos, de tres semanas en, en el campamento Maxi Mierda, eh, yo creo que ya una cuarta semana no íbamos a poder, poder aguantar más. Sé que si no hubiese ido en decadencia el equipo y la, pues, la cabeza de, de las chicas, sé que iba a mermarse bastante, estaban bastante mermadas. Entonces creo que esto ha sido un subidón de la hostia. Y encima poder encontrarnos unas brasas que hemos podido revivir y tener fuego, yo creo que aquí estamos <ríe> encantados. Queda así carbonizada, pues porque no está en condiciones el, el carbón ni nada, que es a fuego, pero que se come, se come, por dentro va a estar muy rica. No podemos juzgar a un libro por su carátula. Oh, ¿Cómo y pienso? Ojalá tener chorito para meterle dentro. <risa> pero está buenísimo. Me está sabiendo buah. Yo sí la prefiero con un poquito de agua de mar para darle sal. Andy, a mí hazme la gorda, ¿eh? Gorda, mi gorda, amor, gorda, qué rico. A ver si... Si recuperamos todas las fuerzas perdidas. Pero bueno, este baño ha sido, vamos... Un regalo, más que un regalo. Además, de verdad. Las uñas limpias, por fin. Al final entras en un bucle, ¿no? Y parece como que no acaba nunca. O sea, pierdes y entonces parece como que sigues perdiendo, vas a seguir perdiendo y cada vez ves más difícil el, el ganar, ¿no? Al final ves que los otros equipos quizás vayan cada vez más fuerte y nosotros así íbamos cada vez a menos. Entonces yo creo que esto es un punch de energía total, o sea, total, total. ¿Cómo cambia el cuento? Para diciendo, Leire, esta me lo he perdido yo. Pero es que un poco de comida, un poco de fuego, Ani que estaba que Ani se moría, comentarios que ya está no otra vez que le gustan las estas, las delgadas, no lo que es fuere, y ha cambiado todo el cuento, Lide. Ha cambiado, ha cambiado, bueno. pero es que había una diferencia del pobre al muy pobre, 
que el pobre era un lujo. Yo creo que aquí también ha cambiado, que ahora en la capitanía la tiene compartida, sí. tiene una persona ahí también. a su lado, yo creo que eso también a ella le cambia un poco. Hombre, Pero bueno, el hecho de tener alimento y el, el verse y el un poquito... Han salido del campamento muy o sea, pobre. Es que, que eso, salir de ahí. Bueno, ya se les ha visto cómo estaban y ahora estar en el pobre es un regalo. Sí, sí. Cambiar de sí, sí. Ya se les ve aquí ya ahora y siempre. O sea, un pobre en el que te puedes bañar, yo es sí. que alucino. Os habéis vuelto unos flojos. Sí, es Esa verdad. misma sí. prueba. Vas a un pobre sin agua Oye, y te mueres de asco con todo el barro. No estuviste en el campamento de la locura, ¿verdad? Me gustaría ver el pobre también. Claro. Como este pobre. Pero no teníamos Yo estaba en el peor campamento que ha ido en la historia del concurso. Bueno, que es bueno, el pobre bueno. del año pasado. Una que fue y ahí le cuentan en el capítulo de los abuelos hombre, historietas. Hombre, 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 Musu, hombre, hombre, que siempre el suyo hombre, era el más difícil. Le voy a defender, oh, Dios, le voy a, defender yo a Neko. Es que Neko ha ido algunas cuantas veces al Conquis. Y sabe lo que son campamentos malos, muy malos y peores. Que no solo todo. vosotras habéis estado en el, can, en el Conquis en un campamento ahí, como lo habéis bautizado, el campamento de... De la locura. De, de la locura. ¿A qué no se lo habéis Sí, el año pasado. Me hubiera gustado menos el campamento de la locura. A mí también. Un campamento de la locura. Hasta aquí. Un comentario soltaste que en el campamento de la locura estabas dos horas con ropa y era un puto infierno. Imagínate estar ahí cuatro días con el culo al aire. Pero puedes estar seis meses en un infierno. Bueno, puedes estarlo o no. Aguanta, vale. Bien. Siempre le dais una alegría especial a estas charletas. Los veteranos siempre. Ay, guay, qué buen rollo. Bueno, vámonos a otro, otro elemento que añadía a David, que yo creo que por supuesto es el fuego, por supuesto es la comida, por supuesto es salir del horror del muy pobre, pero también algo que están estudiando ya expertos en coaching en Estados Unidos, que es el, el bimbi punch. ¿eh? El bimbi punch funciona. Hola. Hola, hola. Aquí estamos los capis del equipo Atabey. Ayer tuvimos la gran sorpresa de recibir a Gran Bimbi. La verdad que me hizo una ilusión tremenda. No podía tener mejor co-capitán conmigo. <risa> me dio pena ayer, tío. Era laberinto, era como guau. Quería empezar de la mejor forma posible. Laberinto, ya. ganar. Yo lo tenía ahí también. Decía, guau, yo creo que la, la, la vamos a ganar. ¿eh? Pero... ¿Sabes lo que me pasó? <risa> Cuando íbamos en el, el segundo laberinto, o sea, no, el primer laberinto, cómo nos equivocamos de puerta, luego entramos en otra sí. puerta que no abría. Pues yo todo motivado fui a la puerta y justo la GoPro me estaba enfocando y le hice así. Ahí está. ¡Hola! Y de repente no. empiezo así, igual no se abre. Justo Ay, que te dije, qué tonto, tío. Ah. Es... La última vez que vamos a usar esta GoPro. Eso vamos a estar es. Más en este puto campamento. Que no vamos a volver a este campamento jamás, que ahora solo vamos a pensar el campamento rico. Y vamos a tope con las Tatabey, sí. ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Le jodan a los Yokaju o qué? Exacto, es que el ¿Eh? año pasado tío nos jodan sí, ¿no? a tope y este Yokahus, año están... A ver, dilo, a dilo que quiero que lo digas en la cámara. Yokaju a la mierda, los de este año. A año tope, a Tabey. Los del año pasado, Busquina. <risa> Un beso, familia. Agur. Bye, bye. Qué buena pareja, ¿eh? Qué regalo le hemos hecho a Daya, ¿eh? Porque si hay alguien que te puede cambiar la cabeza es Bibi. Y qué siempre maravilla. para bien. ¿Y quién mejor lo sabe que Aranda? Oye, ha dicho yo que ajusta la... Da Pero luego ha dicho, a los de Dios uno que les quiero. Da igual, yo a Bimbi diga lo que diga, lo voy a querer igual. Así que, Bimbi, es que es verdad, lo que tú dices te da otro punch. Bimbi bueno, es otro rollo. Pero eso lo sabemos los que le conocemos, te lo da eh, de verdad. O sea, no es, no es postureo, él es así. Es, eh. Bimbi es así. Y bueno, eso sí, va a necesitar algo más que buen humor el equipo verde para salir de ahí. Pero bueno, de momento, sí. segundos. Tengo una sorpresa para Raúl. ¿Sí? sí. ¿Qué pasa? Yo me ¿Cómo me gusta pillaros? A ver, ¿qué pasa? Y mira que es difícil pillarte a ti, porque hoy tenemos aquí mucho veterano del Vietnam aquí en la, bueno, en la sala. ¿eh? Tengo una sorpresa para ti del equipo azul. No. Tú sabes, Geray sí lo sabe, y por supuesto David también, ¿cuál es el instrumento favorito del lobo? <risa> Efectivamente, claro que lo sé. Bueno, pues querías una, pues ahora tienes dos. El Día <risa> Nacional de la Trompeta. Hagándola bien. <risa> Acabo la mar cuando empezaba a llover, estaba en la esquina, me he la camiseta entera de este lado, el pantalón entero de este lado y luego he intentado hacerme hueco ahí al lado del lobo, menos mal que me ha hecho hueco porque mi esterilla estaba calada, pero ya mi ropa ya estaba calada ya y ahora me he cambiado y menudo alivio sentido, pero ostras, he dormido ya hasta, hasta he soñado, ¿eh? pero eso sí, se me ha hecho muy larga la noche. Y ahora ya hemos pasado una, una noche bastante jodida porque ha llovido y tal y solo pensamos en el rico. Pero ánimos, ánimos a tope, a tope. Que no decaiga el ambiente, no, no, que nos no. pueden decir lo que quieran, pero que el ambiente aquí Ay, en este equipo es el mejor que ha visto la historia del conjunto. 
unos puntos secos ya le hemos dado. ¿Quieres una, una latita entera? No, ¿Qué quieres? Eh, ¿Atún o sardina? No, no, Toma. Para mañana, para mañana tú, para mañana. Para mañana. ¿Seguro vas a poder sí, aguantar? Sí, hombre, que aguanto sí. bien, que no tengo hambre. Para mañana si eso sí que os puedo una lata. Sí, eso es. Mañana si no tienes, os puedo decir una lata, ¿eh? Vamos al lobo con tres cervezas y a trompeta y se nos viene arriba echando hostias. Ya verás, nos toca todo el repertorio luego echando hostias. Artu parecía la ha destrozado, parecía de boxe. Tenemos ¿eh? un trompetista y me metís al Beethoven. Escucha, <risa> está desafinando Lobo, ¿eh? Yo, he de decir en favor de Lobo que tampoco es que haya perdido, ¿eh? Y antes tocaba así. Igual también. de mal. Sí. Bueno, pues tremendo, yo no tenía tremendo. ese recuerdo. ¿eh? Bueno, eh, pero ahora a lo serio, aunque luego tenemos mucho material inédito de Lobo y de todos y todas, el Lobo y Begoña, esto, a ver, tienen cosas en común. Ambos brillaron en sus ediciones, ambos son competitivos a su manera y hasta ahí. Sí. No veo más. Yo es que no veo más cosas. Más. ¿Cómo, va, ¿Cómo va a casar esa crema, Aider? ¿Cómo eso? ¿Cómo...? O sea, pues, pues, pues no lo sé. Espero que case bien porque al final tienen que salir de donde están. Claro. Y para eso se tienen que, que coordinar los dos capitanes. Hombre, tienen que tener la suerte, Bego, de que no mandéis a Lobo a, a que reciba todas las instrucciones. Porque si no, lo veo complicado, la verdad. Bueno, fue por la situación de Bego, que luego hablaremos, que también hay mucha tela Pero que habéis mandado? ¿Habéis mandado apoyo o habéis mandado a las tres? ¿Qué? ¿Habéis mandado apoyos o habéis mandado las tres? Pues que yo aquí no veo apoyo por ningún lado. Vamos. Te había entendido apoyo, pero pollo con ella. Y digo, pues no sé, hemos mandado a Caimán, a Lobo, digo, pues pollo. Y ahora mismo no, no recuerdo que hay ningún pollo, lo juro, ¿eh? Es que vivo en la locura. Lo que sí se ha visto es a Bego, yo creo que comparativamente con las otras capitanes, como un poco más, eh, no sé cómo decir, un poco más distante con Lobo. ¿Sí? Cuando ha llegado, sí, ha dado esa sí. impresión. Y sí, yo creo que Lobo es fácil de llevar, creo que es fácil sí. de integrarse con cualquier con grupo. Pero ha parecido un poco, no sé... Pero da bueno, siempre que no le llame vinagre. La Te da la sensación de que no le ha hecho mucha gracia tampoco mm. el principio, ¿no? O sea, su, su debut. Hombre, Solo lo detectáis el, eso en el es azul. Que... Pues esperemos a ver qué pasa el en el comien... rojo. El comienzo del logo no ha sido muy bueno, que digamos. Bueno, hay opiniones eh, para todo sí. los lo gustado. Viendo los que están mejor ver a Lobo igual de primeras bueno, que a otras perfiles. Ojo, porque la sabéis que, de que dentro de, esa, de ese bueno. seguimiento brutal que tiene la comunidad Conquis en todo el mundo, no solo en Euskal Herria, hay una gran mayoría de gente joven que se va incorporando cada año. Eso es maravilloso. Pero mucha gente se dice, ¿quién es ese señor con cresta que toca la trompeta? Pues es el gran lobo. Aquí vamos a saber algún secreto de él, pero antes, mejor ver el informe Conquis sobre este gran, gran, gran conquistador. Cabón, eh, buscando una guía. ¡El corcha verdadero! Tragar, voy a tragar todo lo que me echen, también te lo digo. ¡Tororos, tororos! ¡Ay, hola! Y eso está aquí, claro, es para mí, güey. Sí, señor guaraní. Lobo está bien, estoy de la fin, en la tripa del buey, donde nadie me ve. Mi cerebro es un arma de destrucción. No llores, me cago en Dios, que eres un llorón. ¿Qué, qué, qué llorón, macho? Yo sí es llorón, me cago en el copal, si no he visto a nadie tan llorón. Vinagre, estás totalmente agrio. Muchas gracias, Julian. Lo de vinagre te lo tendré en cuenta, ¿eh? Yo vinagre se lo digo a una tía cuando es una asquerosa y, y me da asco, vamos, le digo vinagre, ¿sabes? Y entonces que me digas vinagre, pues me ha jodido. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que soy guarrillo. ¿Quieres el ganador del duelo? ¿Continúas con nosotros? ¡Enhorabuena! ¡Lobo! Morcilla, panceta, choriceta. Me ha atacado toda clase de mosquitos, insectos. No, pues guay, eso sí que da miedo. Te saca un morir a todavía y digo, oh, oh, <ríe> cago en Dios. Lo ato, ¿qué? ¿Eh? Matarlo, yo qué sé. No, lo ato, digo. <ríe> Calamardo. <ríe> Cangrejo. Dedicada a Fran Sinatra. <ríe> Así no se puede tocar. He descubierto en mí el 
encima lo había pensado hace poco, o si me lo preguntaba, pero, pero se me ha olvidado. ¡Grande lobo! Oye, tocaba bien. O sea, que era porque era su trompeta. Y claro, no lo hemos tocado con la de prestado. Tocaba muy bien. Qué imágenes pero históricas es de esa octava edición que quizá a nivel competitivo pues está entre las tres mejores o cuatro mejores de la historia y también de audiencias. Mm. Y aquella final en las cataratas de Iguazú. Yo me quedo con los recuerdos que como estuvimos cuatro días eh, compartiendo todos los participantes, eh, estábamos luego nos separamos por equipos y que el lobo me pasaba notas, no sé si de amor, una chocolatina, aunque se las pillaron todas, me quedé sin nada. Es que pero... todo tiene algo en común con este año, que empezasteis todos juntos sin sí. ropa, allí con frío, bueno, con vuestra ropa, quiero decir. Y luego al dividiros el equipo ya se habían hecho amistades y también, claro, a mí me defendía y también cabreos. El lobo del equipo contrario y era ahí también me defendía. Lobo era azul ahí... y, y bueno, tú eras verde, tú eres de los que hizo llorar a corta. <risa> sí. Bueno, el verde entonces era color esperanza, ahora el verde está, está un poquito así. Y tú eras rojo. Danos tiempo, bueno, danos tiempo. Y fueron, rojo pasión. Rojo pasión. Estamos viendo imágenes de aquella, de aquella gran final en las cataratas de Bozú y era ahí que recuerdos, ¿no? Sí. Estabais, tú fuiste eh, tercero en la final en la tirolina, ¿no? Uh -huh. Lobo fue el segundo, porque ahora mucha gente dice, ¡ay, Lobo, Lobo! No, no, Lobo fue el segundo y David fue el... Bueno, ya lo sabéis, si no lo recordará él enseguida, el ganador. Ardando, Ahí vemos eh. también a Ivón. ¿Quién ganó? Eh, David ah, Seco, ah. David Seco. Habíais eliminado, me acuerdo, en las culebras a Isa, Landa, increíble, Geray y Lobo. Geray, Geray, dilo, que antes le digo Mira, yo. mira, en eso, en eso, con los, con los bichos, claro, es que Geray y Lobo les pones bichos y se los comen. Que antes claro, me es dice, que estos no tenían es? ningún mérito. Me dice Geray, ¿cuánta razón tenías, pobre Lobo, perdón? Que en 10 años han envejecido, 20. 10 años han pasado de esta, sí, de esta increíble está, sí. edición, la octava, que fue, la verdad, un, un, una maravilla. Bueno, pues vamos a volver al presente, que si no nos ponemos, nos ponemos nostálgicos. Bueno, vamos al Caribe, dejamos Iguazú y sus cataratas y nos vamos con los rojos. ¿Os acordáis hablando del Caribe? Esta es la playa, el campamento más rico, pues es la más caribe, ¿no? Dentro de lo que, de lo que hay. Y hace muchos años, ya que estoy un poquito en plan Haití, que ha empezado en eco, había un personaje que se llamaba Curro. ¿Se acordáis de Curro se va al Caribe? Aranda, ¿tú te acuerdas de eso? Eres un baby. Curro se va al Caribe. Pues ahora tenemos un nuevo embajador de las bondades turísticas de Caribe. Agencias... ¿Contratada a Pirris o no? Oh. Puta medusa, tío. No vengáis al Caribe en la vida, tío. Esto es una mierda. Listo. ¿Ves? Sigue, sigue. <risa> dale, 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 dale. Estoy claro, muy claro. quemado, tío. Esto es una mierda. No te rasques, tío. Cosen a mí el copor. Mira, que me han traspasado el chubasquero, eh. Y luego me voy a bañar, a nadie le ha picado una medusa. A mí tapa, la medusa. Me cago en Dios. Seis ansias. Y todavía no pongáis, no. Estos putos ansias. Los coges y se lo comen todo en un momento. Tienen una puta ansiedad, mira qué triste, ¿eh? Que si van a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Es que como Estos lentos, estar? yo no sé Estos qué hablan. Lentos. Qué prisa tenéis, la hostia. Habéis desayunado, madre mía. Yo aquí no ha salido unos gatos. Cuidado con las salsas, ¿eh? Están buenísimas, pero luego viene una pirri. Así cago yo. Que llevo 10 días sin cagar. Estamos intentando matar el mono, pero va, va a salir moneando. ¿Quién es el culpable de la idea? ¿Mía? Hombre, por favor, no te lo No te lo Eso se lleva haciendo en el Conquis años, tío. Fumarte el té. Menuda escuela, guapa. Le hemos conocido en, en buenas, no sé, en malas, no sé. Estamos muy bien, de momento parece que bien. Chica maja y... Hasta ahora, en 10 días que llevamos, no hemos discutido ni una, ni una vez. vez. Es que ni una vez. A mí no, yo todavía no he sacado mi carácter. Eso, eh. Eh. Estoy templado. Ya es raro, la madre estará flipando. <risa> Qué miedo tenía que viniese. Pero he venido mentalizado, he venido entrenado. <risa> Uah, porque yo soy un quiscali. Yo de 0 a 100 paso en, bah, en, na, en nada. ¿Qué estaba yo naciendo? Eh, hombre, tampoco te estaba, pases, macho. Cuando yo estaba en el conquis. ¿Qué pasa, tío? ¿En, hombre, tampoco... A ver, ¿en qué año naciste tú? Nada, nací en el 96, pero tú viniste aquí en el 2007, has dicho. En 2010. Ah, vale. No, ya tampoco te pases. Pero yo tenía 13 años. Bueno, pero 13 años, ¿sabes? No hacía ni pajas. Bueno, sí, sí. Pero ya veías el conquist, pero ya veías el conquist. Claro, sí, pero no me acuerdo. Los de 13 años son los mayores fans. Sí, pero no me acuerdo. Ah, eso es otra Claro, no me acuerdo. Si tengo una memoria de mierda. La nueva capitana muy bien, muy contentos, la verdad. Muy maja la chica, sí, sí. Con el eco bueno, tenemos un poco de... De redencilla ahí, tenemos un poco de tiquitaca, él y yo, pero bueno, en plan de... Yo creo que nos hemos encontrado el hambre con las ganas de comer. 
porque él no se calla, yo tampoco, pues entonces... Y la abuela cortando las películas a los niños. Es que se zampó una rana, no sé qué, movida. Queda cartílago, la verdad que no, mucho crack oh. no hizo. Pero luego el, no sé qué, qué fue el mordisco ese que ya todo ha sido, amargo, que ya a ver si fue la vidiar o yo qué sé lo que sería aquello. Me culan de chocolate, imagino que no sabría. Hay que tener valor, ¿eh? De meterse una rana viva en la boca, ¿eh? Buf. Que cada uno vale para lo suyo, ¿entiendes? Y que yo, pues vale, en suspensión me quede como un puto chorizo, que me pongan un tronco ala. Es que, ¿me entiendes? A ver quién me empuja a mí, quién me tira al suelo, claro. Es que... Es que es la puta verdad, macho. Es que tiene mala hostia y es unas putas risas todo el rato, tío. Yo no como hay que reírme con ella, no me jodas, tío. El que decía que no pasaba por el agujero, ¿dónde estás? ¿Eh? Ahí está, mira. Tururu, tururu. Toma, toma por culo, hombre. Ya está. Un homenaje a los ausentes, ha hecho la gacha con nuestro queridísimo Manu. Que le mandamos un abrazote y un musu. Bueno, Arancha Tandrea, es como una pareja de triquitilaris. La gente dice aquí que Begoña y Lobo que se ven distantes. Bueno, es que estos están en el rico, ¿sabes lo que pasa, no? A ver lo que dura. De momento, a ver si están a la defensiva o se han hecho best friends forever. Yo tenía una imagen de Andrea, no tenía iniciativa. Siempre a excusas, excusas, excusas y como de llorona. Cuando la vi dije, buah, chaval, ya está, ya me la han preparado. Pues igual me conoces ahora y igual eh, tienes otra imagen de mí. Si no, pues es lo que hay, no a todo el mundo le caes bien. Entonces, bueno, a ver, yo creo que nos vamos a llevar bien. Me ha parecido que eso, que le ha dado alegría, eh, entre comillas, que haya llegado, vamos. Como que un apoyo que viene bien entre tanto chico, pues otra chica igual, pues como que no sé. Yo siempre trato a todo el mundo con respeto. Si ella lo hace, bien. Si no, también les voy a tratar con respeto, pero bueno. Que ella es capitán y yo también. Voy a tener los mismos privilegios que tú. Vale. Y vamos, vamos, o sea, vamos a ser iguales. ¿Que puede que en algún momento choquemos? Sí. Porque al final igual ella tiene una manera de... Piensa de dirigir y yo otra. Y igual ahí vienen más enfrentamiento o alguna cosa, ¿no? Pero no creo que algo que no se pueda solucionar. Y si no, pues bueno. A ver, no sé esto cuánto está. <risa> Aunque igual las dos con carácter, si nos tenemos que decir algo, nos vamos a decir a la cara y no vamos a andar por espalda. Ya estamos nosotros. Mira. Yo creo que la van a tratar como una capitana, pero creo que, que yo para tratarme diferente porque llevo más tiempo con ellos. Las dos tomaremos las decisiones y si intenta subir por encima mío, pues igual tenemos un problema. Bueno, está claro, Bill le ha dado power a Naya que falta le hacía. Ahí polémica poca vemos en el futuro, aunque nunca se sabe. Hemos dicho que Bego pues, ha visto a Lobo, pues como ha visto mucha gente que no le conocía, y además está el incidente que sufrió Bego, del que luego hablaremos, con lo cual casi no han convivido y se les ve según David distantes. Pero y de esta pareja tan alegre de momento que esperamos, porque carácter... Hombre, yo esta pareja la veo la más conflictiva ahora porque están en el campamento rico, pero yo claro. creo que pueden llegar a chocar. Sí, sí. Mucho entre las dos. Se les ve ahora visto como... el, lado, el lado bueno ¿no? de las cosas. Aquí todo el mundo estamos, yo creo que deseando, yo por lo menos, que pierdan. Sí, sí. que pierdan, <risa> que tengan ahí parte culpa alguna las dos y, y a ver qué tal se llega. Que cuando, cuando se está bien, se está muy bien, pero sí, veremos que parece que tienen pinta de rojos, bastante o sea, carácter en las dos. La prueba la venido. En algún momento tengan bien. que ir los rojos. Hombre, evidentemente. <risa> Andrea y luego está tienen ahí un, tienen una carga de testosterona. Hombre, gente muy tranquila. Hemos visto a Pirris, pues tampoco vemos. Con lo cual ahí... Y luego, bueno, si hay que poner calma, está Ferretti también, lógicamente. Vamos a ver el Choco, a ver qué, com a ver qué comentan los Yokajus. Uno, familia. Somos... Venga, de campamento rico. Goyo, goyo. También, hago. Unicornio aquí. Buen día, se lo de acá, ¿eh? Has corrido en el suekin, está muy bien, muy bien, muy bien. Me venden a oso, oso, ando a oso. A vos, familia, norte. Me estreno con la GoPro. Nada, quería mandar un saludito a mi familia, a mis amigos, que me acuerdo un montón. Y a Leontina, a mi Leontina, aquí de mi voz. Quiero te mucho. Estoy, abuela, aquí de maravilla. Estoy de maravilla, familia. Estoy muy bien, estoy súper contento. Estoy con el buche lleno más a gusto y he comido carne roja. Llevaba cuatro años, pero me ha sentado de maravilla, lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer, mira, ahí, ahí, ahí está, ¿eh? he comido carne roja, o sea, está todo orgulloso. No sé si a la vuelta seguiré comiendo, pero aquí vamos. Oh. Piti, familia, os echo de menos. Ayer por fin se me recordó por qué había venido al Conquis. Un momento cojonudo con la gente que tenía muchas ganas, con, con toda la gente que he conocido aquí, que los quiero un montón a todos. Como ya os dije, Voy a presentarme siempre voluntario para ir a duelos porque necesito, necesito ganar, necesito sentirme que gano. A toda la gente que me dijo que viniera con cabeza, lo siento, no voy a ser capaz de venir con cabeza, así que como salgan otra vez mal las cosas, intentaré ir a duelo por todos los medios, ¿vale? Os quiero mucho. 
Aquí sigo en República Dominicana en el Campamento Rico. Os quiero. Así me gusta, siguiendo los consejos de la gente, eh, Ferretti, un poco como, como Pablo con el estilismo de, de Andrea. Su, su consejo no parece que ha sido bien recibido. Es que es el carácter, tiene que ser así. ¿Y qué se está cociendo en redes sociales, pareja? Bueno, antes de ir con las redes sociales, os queremos recordar que esta semana está ETV volcada con la campaña Ekin contra el ciberbullying. Y es por ello que os invitamos a que veáis la película Martilda, que estrenaremos y emitiremos el próximo 27 de marzo en ETV1 a las 9 y media de la noche. Una película que nos hará reflexionar y nos la perdéis. Y ahora vamos a ir con eso, sí, con los tweets de lo que se está comentando ahora y vamos a empezar con buenas noticias, por, para Lobo sobre todo, que dicen, soy profesor y ojalá todos mis alumnos fueran como Lobo. Oh. ¡Qué gran persona! <risa> vale, seguimos con otro y aquí están hablando de la pillada que le hicieron a Camila con el tenedor. Camila, Camila, perdón, Julian, hace como si no es cuchara. Joder. Bueno, y tú, taco? ha sido muy comentado también tu maravilloso outfit de hoy, Isma, y sí, algo bueno. ya nos ha llegado, ¿no? Ya han empezado a hacer eh, el meme, es gracioso, pero no soy solo yo, porque también hay para Pablo. ¿Eh, Pablo? Un beso, que nos den mucho. Aquí lo tienes, el tío que dice, Pablo vestido de Rafael Acarra. ¿Eh? Están comentando ya la gente los outfits, y ya por último de Andrea dicen el cómo se siente, ¿vale? Cómo se va a sentir hoy, que es feliz, no feliz, feliz, no feliz. Así que veremos, ¿sabes? En qué mood viene hoy. Bueno, enseguida nos subimos a esa montaña rusa con la gran Andrea. Será, y por supuesto, con mucho material exclusivo del miércoles, después de la publicidad hasta ahora. Yo creo que no tiene filtro y no lo piensa. O sea, es en plan, ¿en qué película se cree que está? O sea, que, que somos compañeras, que no soportaba más el equipo. Entonces todo el mundo habla de más y chocaba con, con muchas otras. Un poco picadita estoy. <risa> de hoy pondremos a prueba la coordinación entre los capitanes luego es más ágil coño eh, ya 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 se le puede ir la tinta resbalarse y sale agua otra vez te acuerdas de los nombres de las dos y qué dos arancha tiene tiene sí. sí. vale. y después ayudar yo ya creo que ahí no se me iba a putear vamos comunidad con que se escalería que estamos 23 20 en directo, por supuesto, en el eh, Conquis. Bueno, hoy sí que tengo que empezar dando las, las gracias. No lo hacemos, dijimos este año que no íbamos a hablar de audiencias, pero hombre, un 30,6, son 21 puntos más que el segundo. Es que ricasco, es un dato histórico. El pasado miércoles el debate más visto de la historia con un 20 duplicando la competencia. Y nada, no es una cuestión de autobombo, es una cuestión de agradecimiento y creo que es, es de ley. Gente como, como Maite, que cumple años, Maite hecho el, el lunes con Maggi, una niña de cuatro años que me manda un vídeo escalando que la veo en la cocina y digo, pero si esta el lunes hubiera quedado la segunda. Es una maravilla. Sois la leche. Bueno, vamos a hablar de la protagonista. ¿De qué te ríes, Raúl? Eh, de la de cuatro años, segunda fase. Fácil. 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 Ah, no, yo no estoy criticando a los de este nivel. año. Era un elogio a la niña que le mando un musu magi. ¿Cómo? La chavala que quiere venir, que quiere venir. Espera un poco. Es malo, ¿eh? Este es malo. Yo le tiro no a la una idea buena. Yo digo verdades como puños. Se quedó a gusto. Se quedó a gusto la semana pasada. Que verdades como puños. Sí, muy simpático. Bueno, esperar que no ha entrado la prota. A lo que vamos, alfombra roja, que la merece. Bueno, ya sabéis, estamos hablando de, de Andrea. Andrea ha hecho en el Conquis, bueno, igual no ha subido de acuerdo, de acuerdo, pero además ha hecho de todo, ha llorado, ha llorado, ha reído, ha reído, ha perdido las bragas, también es verdad, ha vuelto a llorar, ha vuelto a, a ganar un duelo, ha perdido otro y siempre, siempre, siempre ha sido directa y nos ha dejado momentos increíbles, que los valoren ellas y ellos. Yo recibo con mucho cariño a la leona del Conquis Andrea. Hello. ¡Vamos, Andrea! Ya se ha acabado la distancia. Ya se ha acabado. Oh, hombre, qué buen momento cuando venís vosotras, porque con estos... Bueno, oye, bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo Martín. están los nervios? Bien, lo único que me he olvidado es el Oscar y los Kleenex. También ¿Los digo, Kleenex? Los, los Kleenex. O sea, ¿va a ser una noche de esas? No, no, no creo, no creo. Bueno, espera es que viene larga, que tenemos muchas cositas. Bueno, vamos a empezar por el final, ¿eh? Por el duelo. Bueno, duelo, el medio duelo, el cuarto duelo. Lo que fuera esto, vamos a ver. 
creo que era un, era un duelo que ya de por sí ya lo había visto el año pasado y era muy, muy difícil. O sea, muy difícil, sobre todo ya no solo porque eh, sean cuerdas, sino porque está completamente debilitada físicamente. Venga, Andrea, demuéstrate a ti mismo que eres más fuerte de lo que te crees. O sea, tengo las manos reventadas, eh, no me tiraba, estaba intentando hacer la pinza con la cuerda, pero ha habido un... y los brazos no me tiraban, es que me pinchaban. Y me decía, tiene un poco más, pues que nada que cogía mi peso, me iba para abajo. No creéis ustedes a lo que puedo. No, Andrea, Andrea, no, no creemos que haces lo que puedes, no. Me, me, está, me está diciendo, no, que lo estás haciendo el paripe para... ¿Paripe de qué? Si yo ya le he dicho a Naya por la mañana que yo venía a ganar y ella me ha aconsejado que pudiese coger, que si ya tiro, o sea, si mataba dos pájaros de un mismo tiro, que mucho mejor, ¿me entiendes? Unai, te veo que, vamos, ni te has acercado a tu banderín. Para asegurar la, la continuación hay que ganar. Es verdad que el año pasado sufrí mucho porque no tuve la oportunidad de mostrarlo en duelos. Ganador del duelo, continúas en la aventura. Soriona, casi sí. Abandone. ¿Abandonas el duelo? Abandone. ¿Abandonas la aventura? Abandone. Tú tienes un banderín. Continúas en la aventura. Soriona, a seguir peleando, Corogote. Yo normalmente en casa sí que la subo, pero es que aquí, yo no sé si es el hambre, el sueño o la, lo que quiera la gente pensar que es una excusa, pero no he podido, o sea, no podía. Aquí terminas la aventura, vuelves a tu casa, Andrea. Bueno, vamos con el duelo. A ver, mira, me voy a mojar yo el primero, luego ellos a saber. Yo no, yo no pienso, por supuesto, igual me estoy equivocando y pico de inocente, que tú te dejaras ganar en absoluto. Yo no lo pienso. Para nada. Pero la sensación que diste es que fuiste al duelo ya derrotada prácticamente. A ver, eh, la realidad, eh, Pachi, es que yo fui al duelo muy, muy fastidiada porque yo de la prueba del gusano salí reventada. O sea, yo, eh, ma, yo lo, el único recuerdo que tengo es Arancha, que casi me hace tururú el, eh, la muñeca, porque la tenía literalmente encima. Y yo, yo salí del duelo... Yo, es que le decía a Naya, no puedo más, estoy jodidísima, en plan de, había perdido los zapatos, está fatal, pero fatal. ¿También los zapatos? Los zapatos, perdí Uy, las bragas, los zapatos. Por el vestuario, sí. <ríe> y, y nada, y yo creo que, que cuando llego ya a esa prueba, ya mentalmente estoy muy jodida, por muchas cosas que me han ido pasando a lo largo de la aventura, vale, que eh. sí, que, pero bueno. Pero, pero claro, luego tendríamos que hablar entonces porque eres la, la, la nominada, cuando además había sido a un duelo y eras la única, no sé si junto a Ani, pero bueno. Tendremos tiempo de hablar vale. de eso porque no me cuadra, ¿eh? Pero, a ver... Yo creo que está poniendo en contexto cómo llegó al duelo. Mira, yo poniendo un antecedente, a mí tu paso por la aventura me ha gustado porque al fin y al cabo esto es un reality, has dado reality, anteriormente fuiste a un duelo, lo superaste y al fin y al cabo todos tenemos nuestros límites. Pero cuando se acerca este duelo, todos los antecedentes, a mí lo único que me demuestra, lo único que me cuadra, pues que la aventura en un momento dado ya te había superado y yo no te veo que tú pierdas el duelo y que te vayas, por ejemplo, como abandonó la aventura o Yane, triste. O sea, yo creo que en este momento tú casi preferías más perder que ganar el duelo. Para nada. O sea, quiero decir, yo, lo que yo voy a ser sincera, yo todos los días decía que me iba y al día siguiente decía que me quedaba. Sí, pero... eso lo sabemos, ¿no? O sea... No te preocupes que ha estado aquí Pablo comentando. <ríe> y es verdad. Pero es verdad que yo por la mañana cuando me levanto, a mí me da pena ir a, a, al duelo. Y en cuanto veo el duelo que es, digo, me cago en la leche. Y si no subí ni la cuerda de la prueba. No, y en eso te voy a dar la razón, que es un duelo muy, muy exigente, muy duro, que no se ver, fácil para cualquiera. Ah. Y que creo que... A ver, que David, un segundo, altura, un segundo, pero... David. Vamos a abrir un poco, porque yo si no se nos va el tiempo. Pachi, opinión yo... breve sobre el duelo de todas y eso, todos. Eso, yo de duelo, me enseño solo al duelo, ¿eh? luego hablaremos de lo más. No entiendo cómo viendo el duelo, porque lo ves antes de coger al rival, si te quieres quedar, coges a una. Y por mucho que me digas que quieres matar ganando a dos. O sea, a Ruti no le vas a ganar ni por el forro, ni Estaba estando claro, en seco. Pero en eco que estaba claro que yo a Ruti no le iba a ganar, pero como yo también sabía... Hay? No, no, es que mi teoría o mi estrategia en ese momento, porque creo que en el, en el esto no soy sincera para nada, es viendo la cuerda que yo no la iba a subir ni por el forro porque no había podido subir ni de la prueba americana, dije, joder, voy a desgastar a Unai porque yo no sé las cualidades que tiene Unai. Igual eh, la prueba mínima, el banderín, subir uno no vale y le echan y digo, joder, quito uno fuerte de los ¿Y no corobotes. pensaste si igual yo subo más que Camila y me quedo? Que es lo lógico. Y si te claro, quieres quedar... Pero es que no iba a subir ningún banderín. La ya mitad, te... igual Eneco, ya no sube nada. lo intenté. O sea, no podía, no podía. Yo le creo, Eso, yo, yo, yo le creo de que, creo que sí, lo, lo diste y todo y no, llegaste, no lo tenías que llegar. Pero bueno, por lo menos... Eh, has no, muerto podéis, luchando, que para mí es lo que, lo que prima en el concurso. Mismo, Otra cosa es ya, ya tus ya, picos, ya. que ya no los aguantaba nadie, ni tú misma, y te retiraste <risa> por eso. Bueno, luego iremos a los picos. Quiero simplemente decirle que yo, yo le creo cuando dice que no podía subir la cuerda, 
Y que el duelo anterior, el que, ganaste, bueno, el que le ganaste al IDE, a mí, por ejemplo, me sorprendió. Yo no, sí. no lo esperaba y, y me gustó. Ay, pues, la de, la de, y las ex compis no, o compis, vaya. Yo, vamos, Andrea, o sea, te creo totalmente que no pudiera subir la cuerda, por algo lo creo. <risa> <risa> que no tiene nada que ver lo que haces en casa y que es que es así. Que yo creo que estabas luchando como una jabata hasta el final y que lo hiciste muy bien. Que no pudiste, pues porque al final veníamos de donde veníamos y que vamos, Estamos muy comprensible jodidas. totalmente y que se te veía luchar todo el y, rato. Y yo no final. voy a poner excusas, ¿eh? porque estoy muy segura bien, que muchas de mis no, compañeras no. hubiesen podido hasta subir esa cuerda, eh, no, no. seguro, pero yo... Eh, los brazos no podía y es más, lo primero que hice al volver de casa fue intentar ir a CrossFit otra vez a ver si subía la cuerda. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues bueno, eh, la subí, pero bueno, un poco arrastras, la verdad. Bueno, no tenemos el documento, pero te creemos también. Yo eh, chicas. Yo también creo que... No, ahora, ahora. Que también creo que lo dio todo y que no pudo subir. Lo que no entiendo es la decisión de Unai. Oh, yo sí, yo sí. Eso no lo entiendo. Pues yo también la entiendo. Porque yo Porque creo que Camila... Pero esto tenía que ver con lo de que Camila era escaladora sí. y todo este... Y pero todo Camila este... tampoco subió el muro. Claro, ya, pero eh, mi teoría era... Vale, Camila había estado diciendo todas las cualidades que tenía yeah, ella pero... eh, de trabajo vertical. Vale, y todas sabíamos que podía flojear en ciertos aspectos. Y yo dije, de ganar algunas las verdes, van a ganar a Camila antes que igual a Unai. Y yo dije, joder, pero es que Unai yo no sé qué puede hacer o qué puede dejar de hacer. Igual no puede subir la cuerda. Y aunque la suba, le estoy debilitando, le estoy mandando a un duelo y tiene que estar subiendo y al día siguiente tiene que hacer una prueba. A ver cómo la hace. Hombre, a mí sí me parece. Yo, por ejemplo, a Camila en su, o sea, la veía fuerte. Como para hacer una prueba de cuerdas, la veía súper bien porque el, su especialidad era hacer cuerdas. O sea, escalar no y tal. Visto. Además, era escalar. Bueno, es lo que nos había dicho. Escaladora. Ojo, pero... una cosa es ser escalador, otra cosa es subir cuerdas, pero escaladora sí, 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 para entender. Y desde luego el banderín 2 era para escaladores. Sí. A mí pero las dos cosas eran como para ella. Sí. En cambio, de Unai no teníamos ni idea. De Unai era como, pues bueno, no sabemos si es fuerte, si es débil. O sea, te dice él que sube cuerdas, bueno, vale, pero. Ahí hay una teoría si que, que puede defender tu, tu A mí exposición. me sorprendió mucho que eh, dos eh, semanas antes tú habías ido a duelo, lo habías ganado y que te manden. Eh, a mí eso me sorprendió mucho. Entonces, sí es verdad que desde casa yo decía, joe, ¿Andrea habrá pedido ir a duelo? Seguro. Pero bueno, es yo que, lo que lo es que hay que ver los antecedentes. A ver, pero, vamos a escucharla. Si es ¿Habrá verdad? pedido, eh, como dice Sandra, Andrea ir a duelo? Muchas veces hay cosas que no hay que ni que verbalizar. Eh, quiero decir, yo eh, creo que Naya eh, vio perfectamente en el estado en el que salí de la, de, de, de la prueba del gusano que era pésimo, o sea, es que no se me grabó, pero básicamente me estaba, ya no solo lloraba, gritaba, estaba jodida, eh, llegué... ¿Tú llorabas bueno, y gritabas? <risa> me perdí. Eso te decía bueno, uno. Mira, pero una cosa, Escucha. una cosa, solo una, porque es que se está contradiciendo desde mi punto de vista. Dices que escoge... Es porque... eh, no, pero eh, en lo demás no. Escoge no, a un pero hay... Luego vamos a hablar de... Sí, de no, la pero escoge a un iPad al duelo, dices que para cansarlo. Ya que lo quieres cansar, no abandones, que Julian te diga cinco minutos, una vez sigue cansándose siete que, veces. En eco, cambio de opinión como de bragas todos los días también. Entonces lo que te quiero de decir es que... Cuando las tenemos, vale, cuando, cuando las, las tenemos, tenemos, que este año ya sabemos que ha habido un incidente al respecto. Vale. Bueno, hay una cosa que yo nunca acabaré de entender, pero que respeto muchísimo cada vez que alguien dice hemos elegido a esta persona porque es intermedio, el intermedio, el intermedio, el intermedio, ya estoy, parece Wyoming. No, perdona, la habéis elegido porque es la más débil o el más débil bajo vuestro criterio. No pasa nada por decirlo, ¿no? Nada. Esto del intermedio creo que ya es una cosa que cansa un poco. Pero bueno, respetable, como todo. Eh, bueno, estamos hablando de los Oscars al principio, pero sabes que también están los anti Oscars, ¿sabes? Que lo, dan los Oscars el domingo, pero el sábado dan los rachis, que es como, ¿no? Como que no. Entonces vamos a ver qué pasa con el juicio, si te llevas el Oscar o el rachi, pero esto ya lo ponen en marcha Ismael y Seder. Pues sí, vamos a ponerlo en marcha, pero vamos además a comentar unos cuantos tweets muy rápido, ¿vale? Unos tweets rapidísimo y es que Andrea, bueno, se oriona que Andrea ha sido una gozada verte. En el Conquist has llorado, te has reído, nos has hecho reír. ¿Qué queréis? ¿Que haga en potorro? Me muero. ¿vale? Bueno, también ha sido comentado, hombre, ese pelazo de Andrea, porque es que y en la aventura también lo tuvo ahí intacto, ¿eh? Y bueno, las bragas de Andrea, como no, pues mira, las tiene un Odín, ¿eh? a buen precio además, Andrea, para que sepas. Y luego nos han recomendado que al mejor tweet demos un nuevo premio que es el Lloriquín, el botiquín de Andrea, pero bueno. Y ahora, ahora sí, ya vamos a abrir el juicio para saber qué opináis. ¿Merece el aprobado Andrea? Pues ahora mismo vamos a poner la encuesta en Twitter e Instagram, así que ya sabéis. Ya lo tenéis a votar. ahora y a votar. Ya está. Así que a ver lo que dicen. Listo. Listo, acá listo. Bueno, eh, siempre decimos, no hay que olvidarlo antes de ir a ver las vueltas, que son buenísimas. Estate atenta a la vuelta azul, que te vas a sorprender un poquito. Vale. Y vamos a, también a poner en valor a los que ganan. Bueno, eh, por supuesto a Ruti, pero antes Unai... Bueno, Unai, a ver, eh, Unai, esto de un gatellazo de Julito Iglesias no me lo esperaba yo, ¿eh? Porque ahí tuvo Unai, tuvo un momentito... Es verdad que el 2... Dos... 
a Unai le salvó que Andrea difícil. abandonó. Difícil. Si no, no da el mínimo. Si el mínimo eran dos banderines, que suele ser la mitad de los banderines. No dejo intentar una y tampoco es. Estaba dificilísimo. Y a Ruti lo consiguió de aquella manera que dio. Hombre, un buen rato hecho para Unai ahí tomando el sol en el murito con el árbol. ¿eh? Estaba pensando por dónde podía subir. Se le permitió seguir porque era obvio que era casi imposible coger el segundo. Por eso se le permitió seguir. Si no se iba para su casa, igual igual. Era difícil el segundo, segundo, está claro. Pero ojo al repetidor de la clase, a Ruti, que ha hecho los deberes. Y en esta edición se está saliendo. Decía que vamos a ver la vuelta. Eh, azul en este caso, que igual te sorprende más que la verde. Vamos a, a ver la azul. A nivel mental, ese segundo banderín, o sea, lo veía muy, muy, muy difícil. Y por eso, pues ha sido un alivio de la hostia. Quería agradecer a todo Euskal Herria. Porque el año pasado se volcó conmigo, me llegaron muchos mensajes de apoyo y es un placer seguir aquí y seguir luchando hasta donde pueda. Ella ha dicho algo que no sé si la he entendido muy bien, pero creo que no me ha gustado, que ha sido como como diciendo, bueno, voy a ir contra un Unai, que por lo menos si él no consigue el duelo, pues también se irá a casa conmigo. ¿no? Tampoco me ha parecido bonito porque el hecho de que tú no quieras seguir compitiendo en la aventura no significa que tengas que arrastrar a alguien en esa casa que quiere luchar, por mucho que sea estrategia. O sea, no, no creo que esa sea la manera de quitarse gente. Si quieres quitarte a alguien, vete, gana el duelo y manda a casa luchando, pero no le ganes, no le mandes a casa fingiendo que estás luchando y, y porque es, es muy feo, ¿no? ¡A Ruti, Unai, Camila! Que viene con Arruti y se está duelando Unai. ¡Hola, Arruti Máquina! ¡Grande Arruti, tío! ¡Grande Arruti! ¿Está de escalada? ¿De escalada? Sí. No, no, no me Otro no, queda no, para no. mí. Dos, y aquí, en el barro. No te preocupes, Coldo. Y ahora va. La denomino. Ahora. <risa> pues ayer, en principio, sí que pensé en ti, pero luego dije, bueno, voy a hacer la suerte. Que ha elegido a Unai, porque total, como ella va a perder, así arrastra a dos. A dos fuertes. Lo ha dicho una y antes de salir de aquí. O sea, estaba en plan, no ha subido ni un banderín. Ahí, ¿cuánto le están pidiendo a uno y de mínimo? Y uno iba a uno. Es que la movida es que el uno y el tres son fáciles de escalar. Pero el dos es una cueva en invertido. O sea, es en plan. O sea, este porque ha hecho un apaño, no sabes. O sea, ya lo veréis en casa, ¿eh? Dios, qué pena, tío, joder. ¿Por qué? Porque yo quería hacer eso, tío. Bueno, tú ya hiciste ahí es suficiente, ¿eh? Ya, tío. Este tío está muy mal de la cabeza. La ah, Espera, más o menos. Sí, tan, tío, que la máquina es tirado para ahí. ¿Y Camila dónde está? Ayudándole a ah. Camila. Camila lo podría haber escalado, ¿eh? Sí, es que yo, por ejemplo, la verdad, voté por eso. O sea, Andrea está eliminada. Estaba haciendo un poco el problema. La verde no sé. Ahora está haciendo como que no se está dejando, pero es que no sé quién viene al bunker si no sube esto de cuerda. Oye, mira que Bego no es precisamente polémica de sus declaraciones, pero aquí ha ido a mí con me todo. Hace ¿eh? Muchas gracias lo que dice. Eh, perdóname que te diga, yo lo luché. A mí que me diga ella que no lo luché, me parece. Pero nos hemos de... perdido algo de ti con Bego, algo porque estabais en diferentes equipos. Yo no, he visto no a, a, mí, a mí me parece que lo que dice no tiene ningún tipo de sentido. Eh, tú estás en un juego y si quieres aplicar esa estrategia, la aplicas. En ningún momento quise ab eh, abandonar porque no podía, porque está haciendo ningún paripé. Es que no podía subir la puñetera cuerda. Si ella puede, eh, la aplaudo, pero yo no. Así de claro. ¿Qué os ha perdido? ¿Os ha sorprendido esto, David? Hombre, sobre todo porque yo creo que no ha, no, ha, no ha chocado con ella, ¿no? Te quiero ya. decir que independientemente, pues yo sí que le he metido varilla allí que no subía, pero bueno, pues quizás es lo que me tocaba allí, pero Bego yo creo que le tiene que ser indiferente si subía dos palmos de cuerda. Y encima ¿no? ese comentario de que vas al conquis y no subes ni esto de cuerda, pues sí. a ver, a parece ver, mentira que se haya sorprendido. Parece, parece mentira, cómo mentira puedes también estar, te digo, cómo... eso es. A mí me sorprende de Bego, que suele ser súper correcta y una persona que está en el conquis sabes que aunque seas escalador puedes no subir un día mm. ni medio metro de cuerda porque estás mojado, porque te fallan sí, las cuerdas, o, sea, o que has pasado sí, una mala noche, sí, sí, por mil factores. Hay dos cosas, uno, la referencia a la cuerda y otra la referencia a eso que ha dicho de no me ha gustado que va contra un Nai, si tú te quieres quieres ir, no tienes que arrastrar contigo a alguien que tiene ilusión Perdona, de seguir. es que yo estoy en el juego y yo decido a quién elijo competir. Si yo elijo una, y elijo una. Y le puede joder lo que quiera. O sea, perdón, que no... Digo. Pero la jodió más el comentario, eh, que lo que has hecho. Ha sido ya, el, el comentario pero lo que la es, que es mi estrategia en el equipo verde. Si yo quiero favorecer a la Sata Base, iba a hacer eso. Y lo tenía clarísimo. Y no abandonando para joder, O sea, quiero decir, para que él se vaya. Porque evidentemente una y no, ha hecho, no tiene nada contra mí ni, ni nos... En o sea, los azules yo no conozco que hubiera habido... O me he yo algo nada no. con precisamente con no, no, Andrea no, no. muy polémica no. no no para nada pero ni con Andrea ni con nadie quiero decir que al final los grupos están separados y en ningún momento se ha hablado de Andrea no, no. a mí me ha sorprendido mucho cómo ha hablado Bego porque la estamos viendo como muy correcta ella durante toda la aventura Totalmente. y ahora igual igual también le estamos viendo igual ya el plumero un pero poquito bueno, yo, creo, mí, yo, yo creo que aquí aquí lo que nos marca un poco porque si no ibas en contra una ibas en contra de Camila 
y quizás eso le hubiera agradado más a Bego. Claro. Que hubiera sido en contra claro, de Camila y quien ha perjudicado hubiera sido Camila. En vez o sea, de que estaban picados porque se quieren cargar a Camila. Pues hombre, claro. cuando antes no, se ha sacado, cuando pero... antes sacado el tuit de la tarta, feliz cumpleaños. Bueno, espera, que tenemos, pues un, material, tenemos un material del cumpleaños, eh... que luego vamos a ir con el cumpleaños de Camila. Vaya cumpleaños. <risa> decía eh, Sandra. Sí, decía que eh, es obvio que Bego quiere que se quede un AI. O sea, si tiene que elegir entre un AI y Camila, es obvio que prefiera un AI en su es equipo. Muy legítimo, pero es, de ahí es, que a... es lógico. De no. todas maneras, yo estoy, yo estoy a favor de Bego. ¿eh? Para mí también me parece mucho más elegante ir y ganar tú. En vez de querer arrastrar a, a otra persona... Eh, pero, final, eso, pero, y de eso, pero eso, Bego, ¿de dónde se lo ha sacado? Mi pregunta es, que es, eso, es, o sea, eso es... ¿Tú has hecho un comentario en plan de voy a abandonar y así me llevo a una... ¿Le voy a elegir a una y así me lo llevo conmigo? O sea, digo... En, en, no, eh, pero, no, yo, claro, yo creo que la, la propia prueba, eso, digo, es que yo... O sea, al final es, eh, estoy en el juego, Bego de, sí. Bueno, Bego también tenía miedo a eso, a perder a una y igual es una de sus bazas. Claro, claro. Le están diciendo todo el rato, Andrea, que si quieres abandonar, quieres abandonar... No, pero Bego hace sí. referencia como a un comentario algo de así eh, voy a elegirle porque así yo me voy y arrastro a él casi no llega hay a más material sí, hay sí, más material no, digo vale. para que cuando opináis tengáis toda la info y es la vuelta de una y lógicamente vale. porque vienen en diferentes momentos y vamos a ver si ya se cambia el tema vale. o si sigue vale. en R R que R sigue en R que ya te lo digo <risa> sigue, sigue. que los duelos están bien sí sí claro lo que pasa es que te pones en riesgo pero, 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 pero al fin y al cabo si no ganas duelos no no, no llegas a ningún sitio. Que se vea que este año los azules lo vamos a dar todo y que estamos ahí luchando, que somos tres equipos, que no somos dos. ¿Nay? Sí, 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 sí. ¿Qué te pasa? Camila, ah, vale, digo, ¿verdad? Si decías sin Camila, ah, ya me explota. Bien, 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 bien. Ya, ya se ha retirado, la verdad. Que... Ah, se ha retirado. Eh, has bueno, vuelto y el equipo te necesita. O sea, me importa una mierda. Tu orgullo personal ya tienes claro, claro. para demostrar. Estás aquí y el equipo te necesita. Vale. vale. Contento vale, de estar vale. de vuelta y ya está. Eso sí. Se habrá retirado, pero tú has llegado más lejos que ella o no. Sí, sí. El puto 2. Eh. El puto 2 era una bien, escalada de. Yo he feliz hasta que llegas. Arriba, eh. Arriba, voy sí, arriba. arriba. Pero yo tenía muy grande, eh. Muy grande. Muy grande. No, pero yo lo tengo. Si tú lo hubieras tenido ahí ya no. Quédate con lo que has hecho tú, que es lo que tú podías manejar. Yo no tengo más latas. ¿eh? Madre mía, está bien. 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 Yo habría subido los talones poniendo los talones arriba. Claro, eso es lo que yo les estaba diciendo, pero es de talón, pero si no tienes la técnica, no subes. Talón, 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 y me habría colgado. No le podía enseñar eso un minuto antes. librado como tenías que librar, ya tenías tus duelos para demostrar. Vale, estamos todos y ya está. La resetea, esa chavala no se ha querido jugar. Hay una, hay una, hay una. Ahí va, ya sabíamos a qué iba. A tocar los cojones. Ahí va, yo os lo dije ayer, que iban a ir a eso. Que no, sí, no me cae no, a mí no me cae en la casa tampoco, que alguien vaya a molestar solo. Está mi hermanita. Estoy muy contento. Si tú eres mi bro, yo soy tu picha. <risa> Joder, un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Yo aprendo muchas cosas aquí. Mira, he aprendido ahora lo del 6B, que yo 6B solo conocía, el de un amigo mío que vive ahí en el 6B. Le mando un, un muso a Nacho, pero que debía ser muy difícil el banderín 2 y todo esto. Pero es que, ojo. Le dice a una Ibego, no se ha caído Andrea, y ya os dice, a tocar los cojones. ¿Ya es a tocar los cojones? Sí. Una y dice, bueno, yo cito, señoría, yo cito lo que... Ya sabían que las verdes jugarían a esto. Una y lo que no dice es que me robó en las bragas y por eso le nominé. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! no, no, no. ¡Una y Julito! Joder, tienes un humor que hay que, hay que asentarlo. Hay que asentarlo porque hay que asentar este... Pablo, dime algo, por favor. Sácame de aquí, Pablo. Es que yo prefiero no opinar justo... ¿Qué te ha este parecido tema? esto de los azules? Pero no te sorprende. Eh, supongo que le habrá subido la sangre a la cabeza y no sabía bien lo que estaba diciendo. Pero ¿quién dices? ¿Vego y algo? ¿Son todo? Vego. No sé. No voy, a decir, no voy a comentar... Yo cuando estoy de buen rollo comento todo, cuando estoy a malas prefiero no comentar, porque mira, último día, ¿para qué voy a hacer malas sangre? Pues estate tranquilo. Mira, hoy sí, También hoy, es verdad. Hoy viene, hoy sí que viene a defenderlo, hoy viene con cara sí, a defenderlo. Sí, hoy sí, sí, hoy sí. A mí mi bueno. pregunta es, si ellos ya pensaban que las verdes iban a actuar así, ¿cómo se juega a mandarle a Unai? 
si sabían que lo iban a intentar debilitar, ¿para qué lo mandaban? Porque no lo sabían, porque si no, no se entiende. Es que por eso te digo, pero dicen que ya lo sabía. Sí que se entiende. Si lo mandó luego, si lo mandó luego, querían ponerle... David y Sandra y Leire, que no se entiende. Querían ponerle a Camila con uno muy fuerte. Porque la que Quiere encargarse a Camila. Él sabe, Pero, a ver, esto ya lo sabemos todos. Lo sabe también Camila, creo, ya se ha alterado, ¿no? Joder. Ya se ha alterado sí. con el cumpleaños. No, no 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 Quiere encargarse a Camila. A Bego le ha aparecido ahí Lobo, que igual dice, ostras, luego le ha pasado lo que le ha pasado, que lo comentaremos después. Y de repente se ha llevado un susto porque ha visto que eligen a, a Julito y ha dicho, hostia, que me mueven el chiringuito. Pero es que lo y hasta que se ha dado cuenta que no ibas a subir el metro famoso, ha pasado más rato, la chica. Lo eligen a sorteo. Ya, bueno, el, el pito, pito, gorgorito. Bueno, Totalmente. pero es una teoría de lobo que ha funcionado, porque luego explicó que dice, pues eso mismo, lo que decías tú. <risa> tú decías que él te va a parecer bien, pues ya he dicho yo, pito, pito, para ti. O sea, que lo, eso, eso es aparte. Luego iremos con lobo, que el lobo, lobo es lobo. <risa> Línea ha vuelto. ¿Tú crees que ha habido un maremoto de lágrimas, un tsunami de tragedia al ver que no volvías? A ver, yo creo que no, porque creo que se esperaban ya, eh, seguramente que dependía de la prueba, eh, no iba a volver porque estaba muy debilitada, la verdad. Hay formas y formas en los verdes, como en todos, en las de recibir. Lo comentó Leire claro. el otro día, o Yane, que fue una tragedia para las compañeras. Sí. Y, igual, pues vamos a ver qué ha pasado con Sandra. Pero igual viene sentada. Una menos. Cago en la puta, no te amo. ¡Que nos quedamos en los huesos! ¿Qué pasó, guapa? ¿Cómo era la prueba? Era eso, de los banderines, de escalar, coger un banderín, subir una la cuerda. ¡Ay, de Aitori! Fue lo que fue Andrea. ¿Y los otros dos se quedaron? Eh, sí, se quedaron los dos. Sí. Y Andrea, y Andrea no, conseguía no conseguía subir a dos metros de la corda. Dos metros de la corda, la puta corda, no conseguía subir. ¿Y la otra persona que estaba en los azules, quién era? Eh, Arruchi y Unai. No, y una tercera para ah, Camila. Yo he elegido a Unai. Porque Camila es escala. No, porque Camila escala. Sí. Camila, Camila trabaja, tra, trabaja en trabajos verticales, eh, por mira eso. Mira que Unai solo puedo con uno. Yo creo que eligió bien, porque mira. Yo a Camila no sé si me hubiese elegido tampoco. ¿Sí que? Algo de escalada. Es que Camila no se ha vendido que es la... No sabe, sabe esca escala bien, eh, sí, sí, eh, pero no sabe subir cuerda. No sabe. Además estaba súper agobiada antes de venir es que aquí, por eso no sabía. No ya, no. no. Sí, pero ella nos vendió que sabía hacer de todo, que es una máquina. ¿O no, chicas? Sí. sí. Bueno, a mí no me gusta jugar su juego, ¿no? O sea, en plan... Sí, 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 sí. Qué mal, tío. Qué bajón, tío. Es que al final el duelo... Según que lo es que ayer mandamos formado. a una fuerte también y se Según nos fue a casa. Que, es que, ¿qué hacemos? Viendo. Nos arriesgamos. También, o sea, nos arriesgamos a mandar a otra fuerte y nos quedamos aquí gente sin fuerza. ¿Cómo vamos a ganar luego en las pruebas de inmunidad? Es que, que es imposible. O sea, había, es que yo creo que es la mejor decisión que hemos hecho. O sea, hemos mandado a alguien que creíamos que era capaz, que no es las más débiles, pero tampoco era la más completa del equipo. Y es que yo creo que gente completa ya tenemos que empezar a intentar guardarla un poco porque si no nos vamos a quedar sin equipo. Claro, es que Naya dice, me quedo sin equipo. Su guardia pretoriana, ya incluía ahí teóricamente a Lide, se le fue, incluía teóricamente a Ollane. A ver, yo te voy a decir lo mismo que he dicho antes al principio de tu duelo. Te voy a ser sincero. Yo creo que no efectivamente muestran una gran desazón o una gran tristeza porque, no por falta de feeling contigo que lo tienen, no es lo que comentaba Leire, que se sentía un poco más ahí, sino simplemente porque te veían que no ibas a volver. Eso Andrea, es, están eso clarísimos. Es, o sea, es. Están allí esperando un milagro. Eso están, es. Viene Lide, ahí... Aún así, Andrea, eh, a ti te nominaron a la noche antes de amanecer. No recuerdo ahora mismo, pero yo creo que sí, ¿no? Fue la nominación. Es que antes. Es que a ver, antes aclarárselo, has... por favor, chicas. Está, estaban en el avión, ¿eh? Estaban en el avión. No, lo pregunto porque antes has dicho que tú eras de, estabas arriba y abajo y que cuando amaneciste es que entonces ya te lo pensaste bien y que entonces ya no querías ir no, pero al duelo. La, pero la decisión no dependía de mí. Pero entonces ya no querías ir al duelo. ¿Qué significa? Que entonces al anochecer. Que estaba, a ver, al anochecer yo estaba muy, muy jodida, muy jodida y se me vio claramente, pero también te digo una cosa. O sea, yo, eh, si hubiese sido capitana, 
Eh, Igual hubiese tomado la misma decisión. Yo que no tuviera, yo una persona que ha ido a un duelo y que lo ha superado como tú, yo no tuviera nominado. Sí, porque no Muy es bien. lo mismo. Salvo, porque, salvo que tenga bien claro. Porque ya no pues estaba, eso, porque yo ya no estaba aportando al sean. equipo como estaban aportando muchas otras. Y luego si sí, Andrea está diciendo que igual se quiere ir, se quiere ir, pues igual nadie es que prefería ahí, ahí nominar está, a Andrea. Está, ahí está, ahí está, ahí está, muy débil. Pero no pasa, o sea, si le ha visto muy débil a Andrea y tiene que estar pensando en que luego va a haber juego de inmunidad, que necesita gente que esté al 100%, al 100 y a ella le ve al 10%, dice, joder, si voy a perder a alguien, voy a perder a alguien que está al 10%, no al 100%, ¿no? Bueno, a mí me parece una... Pero también idea. tienes el otro lado de decir, igual está al 10%, pero para mí es importante y la puedo recuperar, le dejo un juego de recuperarse a ver si sigue en la sí, misma sí. línea de bajón o la recupero. Ya, pero bueno, igual, hay varias opciones. Igual en ningún momento bueno, que, le ha considerado clave en el el equipo. Y que no, haya, que no era clave eso, que no, es. Haya, se hayan puesto tristes dice, porque no llega, es normal, porque están acostumbradas a eso, a que no llegue nadie. Entonces, pues, no están acostumbradas a que llegue nadie. Oh, eh. Pero, tío, ya lo sabéis, tenéis al presidente del club de fans, Raúl, cualquier cosa, cualquier duda. Tranquila, que no es por ti. Te doy una de las camisetas que verde. A ver, tenemos a cuatro atabéis en cadena, ¿eh? Cuatro atabéis en cadena. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Cuidado, en plan, lo digo con risas, igual a la de Lidia, que no me esperaba el primer día la de Lidia. Y mi voto repay para Andrea. De todas formas, siempre he pensado que al principio iba a nominar siempre a la que consideraba menos completa. Pues me hace mucha gracia, porque luego mira el duelo. <risa> Quiero decir que lo digo con cariño y Lidia un beso, pero eh, al final eh, el del conquiste puede tocar cualquier tipo de duelo. Y, y bueno, tuve esa ventaja y Lidia era clara candidata a ganar. Andrea... Continúas en la aventura, te lo has ganado. Y Lide, te vas para casa. Y sé que al equipo le dio mucha pena que se fuese Lide, que también ahí me sentí un poco así, porque sé que ellas no querían... O sea, sé que ellas estaban contentas por mí. O sea, yo quería que volvierais las dos, pero sí que es verdad que no quería que Lide se fuera. Es que Lide no, tenía una puta ilusión de estar aquí, tío. Pero yo noté más la tristeza de Lide, que era lógico, que el que bien Andrea has vuelto. Un poco picadita estoy. <risa> ¡Ah! Vamos a hacer aquí un poquito de, de, catarsis, de catarsis emocional, ¿eh? Porque, a ver, a ver, yo creo que Lidia lo dice clarísima como es ella, que es una de las cosas que pone ese valor. Pero claro, al que se lo dice, que me venga alguien a decir que a alguien le sienta bien eso. A nadie en el mundo mundial. Evidentemente. A ver, y también tengo que decir que no... Yo creo que Lidia fue como la gota que colmó el vaso, no por ella en sí, sino porque yo llevaba ya una trayectoria de todo el mundo. ¿Qué? ¿Vas a abandonar? ¿Qué? ¿Estás mal? ¿Qué? Joder, Andrea la débil, Andrea la débil, la débil, la débil. Y Pero ya cuando fue. ganaste con las cajas y viste que era Lide, dijiste tiqui tiqui. No, ahí tengo que decir una cosa, y esto es verdad. Eh, yo, y lo digo además en pantalla, yo cuando estoy en las cajas y veo que Lide se cae y está a punto de esto, yo, y lo dije, yo me planteé tirarme, ¿eh? Que conste, es verdad que sincera. lo estoy acordando ahora. Entonces es que esto es un lío. Este es el sub y baja de Andrea Lidia. Claro. ¿no? Imagínate que nos vamos las dos. No, porque pero ella por... sabía que tu pérdida para el equipo era un palo y está muy porque era como tu está sueño en el ganar el conquist y eso lo, lo tengo que decir. Y yo dije, y dijo Julian, aquí solamente gana la que coja la banderina. Claro. Es que te arriesgas a que os vayáis dos. los dos a casa, las claro. dos a casa y a, haciendo claro, un paripé. Claro, claro. No, o sea, pero era como. Sé, sé que la gente no me va a entender porque al final el conquist es competitividad y hay que ganar y demás, pero yo a mí me partía el corazón que Lide se fuese a casa en ese momento porque sé la, la ilusión de, de cogerla y curriña y... y te tenía. A pesar te, de que estabas picadita con ella, hombre, está, porque te había claro, clavado porque... la lanza y tal y cual, tal pero,
hasta los cojones de esto. Me da igual, pero es que yo salgo por ahí porque yo necesito expresar mis sentimientos. Es una persona que soy así. Entonces, de repente estoy triste como de repente estoy contenta. Que yo haya dicho que quiero abandonar, lo habré dicho 500 veces. Es algo que descarte si veo que no puedo más. Por favor, me podéis quitar la cámara que me están picando más. Te lo digo en serio, por favor. Pero al final no abandonaba. Eh, que sí, que no, que sí, que no. No voy a abandonar porque he venido a demostrarme a mí misma que aguanto. Y con esto no quiero decir que me quiero ir al revés. Quiero continuar, pero... Que no, que no. No, una putada, no, no lo pienses ahora, por favor. No, no, no lo voy a pensar ahora porque ¿Vale? creo que no es el momento, pero... Pero para mí el hecho de haber llegado hasta aquí es un, es un mundo. Es que ni me imaginaba que iba a llegar el tercer día o cuarto día. Joder, ya llevo 11, 11 noches y que me parece una locura. O sea, es lo que he vivido. ¿Esto es una cabaña? Sí. No me parece un despropósito, te lo digo en serio. Eh, el hecho de haber estado allí sin dormir, sin comer, eh, de verdad, con todo picadores que decían me quiero morir los pies, magullados los cuatro días que no estuvieron sin zapatos. O sea, no sé si me podéis dar alguna braga o tanga o algo. O sea, ¿o qué queréis? ¿Que vaya ahí en potorro? O sea, es que no, no voy a ir. Yo he llorado mucho, pero para mí es un regalo para mí. De, de darme cuenta que, joder, que puedo más de lo que creo. Fantástica. Quiero decir que la verdad, lo que no podemos ser es hipócrita. O sea, un concursante que va como tú y se, y se explaya y lo disfruta y lo sufre y lo verbaliza, pues es maravilloso, ¿no? Pero bueno, Pablo, ¿qué? nos está entrando la nostalgia, Pablo. Estás como tristón. No, este último bien. día, por favor, ¿eh? No, sé no me llores, me ¿eh? Está... No, no. Oye. Bueno, hemos traído, mira, eh, Ana, que hemos puesto Madre, los clines, eh. Si Yo he dicho, por favor, que no falten los, que no falten sí. los clines. Bueno, en este Aldapan Gora, Aldapan Vera de Uncha, que has protagonizado en el, en el Conquis este año, esta montaña rusa, que mira, ahora si vinís el hámster, porque tú no te mareas, ¿no? Ojo, calla, me daba miedo el hámster, que no, 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 sí. Me daba miedo. Pues no te preocupes, que se han equivocado y no es ese. Bueno, luego nos lo contará David. Pero vamos a ver los mejores high, highlights, highlights, de Pablo en el debate. De, mira, te voy a decir, ya lo sabes, defenderte, chica, no te ha defendido, pero lo ha hecho de puta madre. Lo ha hecho de puta madre. Vamos con Pablo. A mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia. Es muy por pringada. Qué, porque es una pringada. Y porque es una chapas. Y aburre a Dios y a María Santísima. Y de que... toda la vida nos ha dado la chapa a sus colegas y ahora os lo da a vosotros, pues os jodéis. O sea, es lo que hay. O sea, la Andrea Trapera ha muerto. Larga vida, Mufasa. ¿Se ha soltado las trenzas? Sí, ya era hora, ya era ¿Eh? hora. ¿Cómo la ves? Eh, guapa, al menos. Al menos. Al menos guapa. Bueno. A mí cuando me dijo, me voy al con que me voy a hacer trenzas, dije, te va a defender tu puta madre, yo no voy. Bueno, no, no, pero le quiero, le quiero. No, no, sí, sí, pero la, la quieres a tu manera. Le vi a Andrea gritar, pedir un médico, casi me meo encima los pantalones de la risa. No podía más. Digo, no se puede ser más dramática como la pantoja diciendo que no le graben, pero ¿quién es esta señora, por favor? A mí me gustó porque todo lo que dijo en el casting que iba a hacer es lo que ha hecho. Sí. No es de los concursantes que dicen, no, yo soy súper fuerte, se me va la olla y luego no hace una mierda. Andrea dijo, no voy a hacer una mierda y ha cumplido, no ha hecho una mierda. Bueno, espera, dale. Lleva desde el primer día diciendo que abandona. Eso es un no. Eh, estoy acampado en Miramón desde entonces. <risa> Os presento al defensor de Andrea. ¡Pablo! <risa> A su manera, como Félix Sinatra. A su manera. Él a su manera. ¿no? Un poco como sois, yo creo que se, se ve que es una amistad maravillosa porque sois dos personalidades muy, muy potentes, ¿no? Y tú, y tú, tú, mira, podemos hacer por hacia la historia del Conquis que le eliminó defienda a su familiar. ¿Tú le crees que lo ha hecho bien? Para mí lo ha hecho de puta madre. Tengo que decir que el primer día cuando me llama Peringada me quedo así en... Digo, pero este que, que he dicho. Bueno, pero, ¿Vale? pero un día yo no me seguro que no te ha gustado tanto. Yo no me creo que todas te hayan gustado tanto. No, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo al principio no entendí, pero yo entendí la lógica de Pablo. A ver, al final la relación que tenemos él y yo es de coñas así todo el, todo el día. Es más, normalmente lo, cuando venía a defender se quedaba, se quedaba en mi casa y el tío no quiere ni dormir conmigo. No sé, me parece que, le, que me tiene asco. Pero yo eh, sé que lo ha hecho de, de corazón. Que me ha defendido... Eh, a su manera. Sí. Yo, mi, 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 estrat bueno, mi estrategia, mi intención desde el principio, yo sabía que en este tipo de concursos hay una parte importante del público que castiga un montón al, a, al prototipo de concursante que es Andrea. O sea, sé que hay mucha gente que ve el Conquist para, para ver duelos, para ver a gente morirse, matando, y Andrea no es así. Andrea es una, es lo que he dicho, es una pesada. Pero es que lo bueno de Andrea es que yo, en todo lo que he visto de Andrea durante el concurso, 
es Andrea durante toda su vida eh, en su día a día. Entonces, para mí eso es muy fácil. Andrea, lloras, tía, y eres pesada. Eh, no pongas cara sorprendida. Pero solamente lloro los fines de tu semana. Tu día a día es como en el conquist. Lloro los fines de semana. Ya, ya está. Y ayer me dio una chapa de cojones, la tía. Bueno, da igual. Eh, la cuestión es... Eh, yo, sabía, yo sé cómo es Andrea y sé también que... Eh, hay mucha gente que ve este concurso que no le gustaba ese tipo de, de, de concursante porque deshumaniza completamente al concursante, porque van a bloque, porque meten un hate de la leche y yo no estaba dispuesto a aguantar que mi amiga se tuviese que meter en redes a ver comentarios horrorosos sobre ella. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues relativizar, que me toque reír de ella, que me río de ella. ¿Qué digo que es una pesada? Pues porque es una pesada. Entonces el momento en el que tú te ríes de alguien eh, y tiras todo, todo hate que pueda tirar contra ella, lo, lo tiras por el suelo, ya nadie puede echar nada en cara. Ahora entiendo por qué te has reído toda la vida de mí. ¿Verdad? <risa> ya me está utilizando el que está como excusa. Porque claro, esto venía de años, ¿no? O sea, vale, hoy ha sido, ha sido una exposición, a mi modestísimo entender, eh, brillante. Muy pro, muy brillante. pro. Brillante que tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo. En fin, no te lo voy a contar yo porque ya estoy ya... Mmm, de vuelta. Estoy de vuelta. Pero bueno, eh, Chema, me decías... Un corte de publicidad, este es más corto, ¿eh? Más corto porque hay que... Hay que... Pero luego viene, viene, bueno, vienen varias bombas. Seguimos con Andrea, tenemos bastante material nuevo, tenemos lo de Bego, tenemos lo de Caimán y hablando de animales que nos gustan, tenemos a Lobo. Después de la publi. Uh -huh. ¿Te acuerdas de los nombres de las dos? Pues yo... Eh, guay, que me granen, que me la suda. No voy a decir nada. ¿Me ha pedido un vuelo? Sí, lo que quieren. Doce y cinco de la noche y nos queda The Best is Yet to Come, ¿eh? como dicen los ingleses, nos queda lo mejor. Bueno, en el corte de publicidad decir, bueno, decimos in, eh, interioridades, pero siempre cosas muy naive, ¿eh? muy naive. ¿Qué he visto? Nada que te asuste. He visto un abrazo sentido y muy bonito eh, que habéis protagonizado, Leire y tú. ¿eh? Ya te Leire, que, 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 que ha dejado aquí una impronta de, de, de pedazo de pan, pues que es una chica que tiene su corazón. Que la gente... Eh, hay, mucho, hay mucho por ahí, ¿eh, Pablo? ¿Eso qué? Lo que digo yo, lo dices tú. Dilo tú, dilo no, tú. Y yo, y yo sí está hay mucha gente. Sí. Hay, hay mucha gente ahí fuera, ¿no? Mucha gente ahí fuera. Bueno, a lo que vamos. A esa relación entre Leire y Andrea. Es que Leire no se sentía cómoda en el, en, el, en el grupo. Yo ya tengo mis 31 años. Yo tenía que disfrutar, hacer amigos y tal pero no de una manera tan competitiva, como decimos, sí, vamos, que no estoy para tonterías yo a estas alturas de la vida. Eh, se marginaba en el sentido de que no, que había gente que no le aportaba y pasaba de pasar tiempo con ellas. Lo que pasa es que Leire tiene un carácter diferente a las demás y chocaba con, con muchas otras. Imagínate, Leire con, con Yanire, que algún roce había tenido. Yanire el roce igual se lo tomaba como una cosa sin más, en plan, pues bueno, he discutido esta cosilla y ya se me pasa. Pero Leire no, y Leire igual se lo guardaba. Yo creo que todas estamos juntas y, y que si tú te sientes eh, por, por algún motivo eh, distanciada de nosotras o que no te sientas tan a gusto, pues igual deberías hablarlo con nosotras. Ya lo hablé contigo en su vida. No, conmigo no hablaste. Sí, en el campamento de mierda, eso. ¿Y qué le voy a decir? A, a la que ha dicho que, que no puede más, venga, dilo a cámara. Pues, ¿qué es lo que quería Leire? Leire también quería que las otras, en plan, que no se sintiese ella. Ella se sentía poco arropada a la hora de, de explicar algo. Yo creo que no tiene filtro y no lo piensa. Y creo que se fue precipitadamente. Pues toca estar aquí. Yo me voy. Pues lo que tú veas. ¿Pero te vas a arrepentir, Leire? Pues me arrepentiré. ¿Te vas a arrepentir? ¿Y por qué crees entonces que ha abandonado? Porque no soportaba más el equipo. Creo que ella no, ella creo que no estaba cómoda ahí. Ella quería irse al mixto o que le hayan puesto en otro equipo. Y no le gustaba la gente que había. No le parecía clara. Es que me, me llama, ahora lo comentaréis vosotras, me llama la atención que, que digáis, no, faltaba claridad, eh, Leire no, no verbalizaba, hombre, verbaliza lo que quiere, porque con nosotros lo verbalizaba todo. Sí. Entonces, ¿qué pasaba ahí dentro para que no verbalizara esta mujer? Porque verbaliza, ¿eh? Hombre, yo, yo tengo que decir que eh, Leire, o sea, es una tía que antes de nada tiene un corazón enorme, ¿vale? Y en el equipo... Eh, igual ella no sentía esa conexión con ciertas personas. También quiero decir que ella tampoco igual recibía ese amor. O sea, creo que era algo mutuo. Es lo que decía ella mucho en, en, en el día de su asamblea con los duelos. Ella no sentía eso. Y es verdad. O sea, quiero decir, creo que estamos todas de acuerdo que eh, hacia Leire no había un comportamiento. ¿No? 
No había feeling. No, no había feeling. No había feeling. Quiero decir, pero pero que ella, que ella es normal que se sintiese también de esa manera. Pero o sea, yo creo que es no importante por cuando hay un equipo, cuando hay un por... grupo, pues quizás Leire quizás haya sido la más diferente y muy diferente a todas, pero que todos tenemos nuestras cosas y hay que pero saber para mí no aceptar. Me parece diferente. O sea, quiero decir, yo, yo justamente... Sí, yo, yo sí lo pienso, que ha sido diferente a, a las demás y que ha podido ser la más diferente, pero el grupo siempre tiene que hacer algo por, por unir a esa persona, porque es todos tenemos yo cosas. Justamente y quizás ha faltado eso. Yo creo justamente que con Leire tengo una... O sea, que estaba muy unida en el equipo porque para mí fue de las todas. Ah, no sé, pero, pero yo... no tiene por qué ser... Pues, ah, no sé, no digas, Andrea, porque sabes perfectamente. Ah, no, no, ah, sí sé que ah, era sí, solo sí. yo. O sea, en, en no, el... yo, Ollana, creo que muchas más... Ollana, sí, está. perdón, porque lo dijo... Sí, Ollana perdón, le tenía... Perdón, eh... perdón. Que sobran dedos, pues casi Pero ya está, demás. ahí, pro, ya está, finito, caput. Y aquí está ya Bueno, si lo han dicho pero clarísimo, mira, no Lidia lo estaba diciendo. Sino porque no compartíamos igual formas de vivir la aventura. No por... En la calle seguro que nos llevaríamos muy bien, pero en ese momento pues no compartíamos ciertas... Y que no cosas contra que... el programa y era por eso. Pero no que creo que no hace falta que el 100% del equipo esté... No, igual, pero el no, ser se flexibles, el el no ser flexibles ayuda a que hoy estéis aquí muchas también. El equipo unido siempre es mucho más difícil de vencer que el equipo desunido. Pues sinceramente, mira, se parecía que el equipo estaba unidísimo, <coughs> unidísimo al 100%. Yo lo creía. Hasta esa asamblea. Es que la, las hasta dos teorías la ya no se van a... a, a, sí. a de todas a, maneras... A, a fusionar, porque el aire... Ya sabemos lo que piensa, y aquí está para decir lo que le dé la gana, yeah. y ellas piensan que estaban en una autopista en la que va el contra, en contra, en dirección contraria, y está diciendo, mira, todos los locos vienen de frente, ¿sabes? Ver, porque tampoco quiero, puedes yo, decir, pego. yo soy así, porque yo soy así, te pego un tiro... Sí, pero que dice que el equipo estaba unido, aquí siempre <risa> tienes un contrincante, y en este caso, por ejemplo, el equipo azul está más unido que vosotras. Pues, ¿tú crees que, pero tú crees que por el hecho de que, por ejemplo, en este caso, que era Leire, se sintiera un poco, o, 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 o estuviera, ¿no? no se sintiera, estaba un poco más... De lado, eso es verdad. Eh, ¿Crees que eso hacía al equipo más débil por una persona? Sí, si, hubiera habido, si hubiera habido eh, dos grupos o tres grupos y, como muy marcados... Y siempre cuando entiendo, la gente pero... es más directa, más clara y no se andan con tapujos, también siempre es más fácil llevarlo. Hombre, tener una caseta unida y David es capitán es lo ideal. Pero una, una, eso una es lo cosa, ideal. Pero, 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 pero una cosa... Pero, bueno, Leire podría haber seguido y ha habido perfiles como el suyo y es una tía competitiva y lo demostró en los cocos y podría haber ganado más podría duelos. Ser de las ganadoras, como eh. ha pasado con otros conquistadores en situaciones... Me acuerdo de Gochón Burgos, me acuerdo mm. el año pasado sí, un poco sí. de Aitor de concursantes que han ido a caña y que han tenido la fortaleza psicológica de ir contra sí, el mundo. Hombre, es que también gusta ese, perfil, gusta ese perfil de concursantes, ¿no? quien no está en el grupo muy unido, pero él dice, yo por mis trece sigo aquí la aventura, quizás con Leire nos quedamos con la pena, ¿no? que ver, no hubiera dicho... Lo que bueno, Leire, vale. por alusiones decir, y Andrea. O sea, mi decisión de irme del programa no fue por ellas, o sea, por ellas no me hubiera ido del programa. Eso es, hay, hay que tenerlo en cuenta. O sea, si solamente hubiera habido esa problemática de no me siento bien con el equipo, no me hubiera ido del programa. Pero si lo dijiste. O sea, Pero es lo que es lo que otro equipo que ¿Qué más era? ¿Eh? ¿Qué más dije, era? Dije, 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 dije también, pero también dije que luego igual el de dos días me hubiera pillado también, orden. también lo dije, ¿no? ¿Y cuál era la vale. condición que más te restaba para estar allí? A mí lo que me tocó la moral no, ese no, no. día fue la prueba. Y fue la prueba de, la in de inmunidad, fue el resultado de esa prueba y fue por eso por lo que decidí pero en ese fíjate. momento que hay, que hay influencias, por supuesto que hay influencias, pero ya te digo que si solamente hubiera sido el tema del equipo, yo no me voy del equipo. Pero fíjate que es lo que, que has transmitido a tu, a, tu, a tu amiga era eso, o sea, ella misma ha dicho la sensación que ella, que vosotras sí. tendríais vuestras conversaciones. Claro. Sí, claro. Ella se ha ido porque no aguanta el equipo. Y no, no ahora, eh, lo digo, pero, de la aventura. A ver, es que luego me decís los vídeos que no, hacéis que lo no. que... O yo veo... Al, al o estoy salir viendo de la aventura vídeos, en caliente, es que, que es cuando se dice lo que uno no, piensa encima. Claro. Vale, voy a decir una cosa. Eh, yo también hay que tener en cuenta que eh, yo pongo pajaritos. O sea, quiero que yo soy muy dramas hasta para contar las cosas. Pero quiero decir que Leire eh, no solamente abandona por el tema de que no se sentía tan integrada. O sea, hay más factores y es lo que dice ella. Sí. Pero evidentemente había una parte de, de, de eso. Claro. Pero al mismo tiempo, quiero decir, también destacar que fue de las, de las que recibí el abrazo más grande a, a mi llegada al primer duelo. Es una tía que para mí, personalmente, en mi aventura me ha aportado muchísimo porque yo me sentía muchas veces como la débil y así y ella, que era una de las fuertes pero para tú. mí en la final, era me, ella era la que pero me decía... Eso, es con, que hemos empezado. Grupo, eso es con lo que hemos empezado. Vale, vale, el, vale. En la relación... Y una cosa te quiero decir... Yo sé que tienes estas montañas rusas porque tienes una falta de autoestima. Si creyeras más en ti misma, te comerías el mundo entero y parte del universo. Así, tal cual. O sea, esto de primera. Hay que llorar así. Porque puedes llorar todo lo que Esto, esto, lo ha, esto que ha dicho Leire lo, lo verbalizó varias veces Pablo y se emocionó. Tengo una pequeña duda, porque ahora que habéis hablado de eso de los altibajos, 
Un día Pablo estuvo llorando aquí, comentó algo de que... Raúl, te voy a matar, yo no lloré. De que tenías un problema un poco. Tú, que era interno vuestro, que no sabía si lo quería contar ella, que tú no lo podías contar. Yo quiero saber, porque yo me he quedado con la duda, si lo quiere contar ella o no. Para saber por, qué, por qué, de qué vino eso. Abandono. ¿De qué vino eso? Eh... Yo tengo la duda, si, simplemente lo digo yo porque tengo la duda. Entonces, no, no, a veces a ver en si la vida no, no. no voy a contar nada, pero a veces no en la quiso. vida te pone en unas situaciones X que lo único que quieres es intentar retarte en algo. Y para mí el Conquist fue un reto personal donde yo eh, me, me dije, me quiero poner en mi límite, quiero salir de mi zona de confort, pero de verdad. Ajá. Cosas que no he hecho en mi puñetera vida y a mí me ha permitido entrenar en cosas que no he hecho en mi vida, meterme en un concurso donde jamás me imaginaba estar en esas situaciones que a mí me ha demostrado que puedo más de lo que creo. Y ya está. Y es mi, era mi objetivo personal. Y para mí Pablo se emociona pues porque sabe la historia que hay detrás y ya está. Pero el objetivo era intentar aguantar el máximo de días posibles y vivir eso. Vale. Pachi, no, está, 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 Pachi, está clarísimo. Soluciona Perdona. Una cosita porque, claro, estamos de yo dije, yo no dije. Y ya sabes que luego los concursantes pasan por nuestro rinconcito. Sí. ¿Y qué pasa? Sí, me... Pues que empiezan a hablar, se sueltan y yo creo que el aire también estuvo comentándonos cositas, ¿no? Pero mejor lo vemos. Sí. Oye, Ane, si en la aventura hubieras tenido croquetas, hubieras subido la cuerda. Defina a Ane con una sola palabra. Uf, eh, happy flower. Media de cañas con mis dos amores, que son Ollana y Andrea. Ollane ha dejado claro que no. El mayor del Cebú. Ollane, hija, te pasaste un poquito el otro día. En tu equipo Atabey, ¿se podría decir que había mucho ángel o había más demonio que otra cosa? Son angelitas vestidas de demonio, demonios vestidas de angelitas, no sé cómo los queráis ver. El mayor pecado de las Atabey. Fingir que estamos todo el rato bien, que también hay que estar mal en la vida y enfadarse, coño, y sacar garra. ¿Qué cojones? Somos humanos. No soporto que la gente cante cuando estamos en una situación choca. ¿Qué cojones? Para una que haga lo que le salga del potorro. Pero bueno, pues yo no canto. Me imagino, algunas debemos que hablar de algo de vez en cuando. Habrá que tener alguna un poco de sangre, de carácter, decirme... Que, que, Dios, que algún chico sí que saca garra ahí. Hombre, y esos son los que me encantan, ¿eh? ¡Tú se un alcohólico! Me arrepiento de eso. De no haber dicho de cambiar de equipo. ¿Ves? Es que al final iréis en Sí quería cambiar de equipo, que yo lo sé. Pati, aquí quiero, no decir, decir, quiero no. decir una cosa. Dale. Aquí tiene ley de razón en una cosa y es muy grande. Que al final todas decíamos, eh, o por lo menos yo, y me voy a incluir solamente a mí, no, 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 es que estamos hasta los cojones, porque no sé qué, no sé cuántos, casi montamos un motín. Y al pues final salió era, regular, tal te digo. Y, y al final era ley de... No, fatal, fatal, fatal. Bueno, bien, bien. Pero al final era ley de la que cogía la batuta, iba a la cámara y decía, pam, pam, pam. A ver, no, por no, alusiones, no, el líder no, y ya no quieren todas. responderte, ¿eh? Es que no estábamos así. Que claro, no estábamos claro. pensándonos ni queriendo hacer ningún motivo. Bueno, y Sandra también estaba en ese grupo todavía, sí, porque sí, estáis sí, hablando sí. del momento infierno, ¿no? Sí, del campamento. Bueno, pues decirlo vosotras, no sé. Eh, yo, yo digo, y esto lo hablé con Leire, además, en ese mismo campamento sí. y en ese mismo momento, sí. yo le dije que yo así no iba a ir a ningún lado, que no eran las formas que a mí me representaban y que yo no iba a ir, pues eso, de, de esas maneras. Que lo que no compartía con ella, que estábamos todas fatal, porque es verdad que en el campamento sí, la locura sí. estábamos todas muy mal, o sea, muchísimas ganas de irnos a nuestra casa, pero que yo así no, que no, bueno, que no eran este las maneras. Es, también dije ya el otro día que las el... formas no tienen por qué ser las mismas, solamente el mensaje tiene que ser el mismo. Claro, pero con eso, distintas pero formas o con lo que tú quieras, pero el mensaje lo apoyabais, ¿no? Yo no, a mí no me no me parece, al final, Leire. Hay gente que sí apoyaba ese Porque mensaje. yo puedo pensar lo mismo que tú, porque estoy hasta los huevos, no sé qué, pero igual no hasta el límite que estás tú, que coges y vas donde las cámaras. Claro. Igual, si vienen igual las otras cámaras... estaban en peor límite y yo era la que iba a las cámaras en cara de otras. Bueno, pero ellas También igual querían guardárselo más interiormente. Pero eso pero lo tenían que ir diciendo ellas, Leire. Eh, o ya le dice no, que no. No tengo vergüenza en la vida y me la eh, suda, pues era yo y decía, vale, pues vosotras tenéis Leire. vergüenza. Pues ya lo hago yo. Leire, vale, pero perfecto, vamos a escucharlas, porque si no parece que no tienen mi voto y tienen en la misma voz y el mismo voto que tú. Y Lide, que es muy clara, está diciendo que ya no. Claro. Sandra está diciendo yo... que tampoco. O Jan está diciendo que tampoco. Solo tengo... Perso... Hay tres aquí que, que cuando vengan, ¿eh? preguntaremos... Mal porque estábamos mal. Personalmente no me que siento no mal. Claro que estábamos mal. O sea, y si hubiera estado yo ahí en vuestra situación, no aguanto ni tres no horas. Es Pero eso es no es el tema. Si habéis sido sinceras o no. Claro, bueno. Yo personalmente bueno. no me siento aludida por lo que tú estás comentando, de que, de que nos estábamos quejando por detrás en las cámaras y luego cuando las cámaras llegaban... Éramos 20 tías, tú, tías, Por eso digo cuatro, que yo no me sentía aludida. Y yo nunca... Eh, a mí nunca me han gustado tus formas, ya lo sabes. Yo creo que se pueden decir las cosas de mil maneras diferentes y no de esa. Pero bueno, tú eres tú y yo soy yo. Y está está claro, otros bueno. son más correctos y luego son más perros por detrás. Bueno, nunca se sabe. Bueno, no, una cosa no tiene que ir <risa> con pack, ¿eh? Puede ser correcto y buena persona. Se dan casos. Gracias, Pachi. Se dan casos, se dan casos. Bueno, eh, algunos.
Aranda, por ejemplo. <risa> eh, redes, las canciones, la niña del coronel, pero Lidia, ¿a ti te molestaba que cantaran? Eh, no, las canciones. Tú no ¿Pero no cantabais en alguna...? No, es que el año pasado con esto las canciones se montó aquí un follón. Siempre lo de las ¿Te acuerdas? Canciones, Andrea, pasa? las señoras de la playa, sí. luego estaban las cantantes, Esther, qué bonito sí. todo. Y también Andrea antes era no cervezas y ahora le dio ahí en el campamento rico, pero bueno. Pero podrá beberse una cerveza a la mujer. <risa> pero era lo que decía, sí, pero bueno, no Eso, viva el vino. ¡Vámonos! Ahora vamos con los tweets y vamos a empezar con el equipo verde. Vale, vamos a ir, como estáis comentando tanto eso, y claro, la gente dice, el equipo verde en tres semanas que se va a quedar pues un poquito desierto, como diría Paquita Salas, hundidas el Titanic. <risa> Bueno, y ya se empiezan a ver las consecuencias de todas las lágrimas de Andrea subió el nivel del mar y ya <risa> que tenemos a la estatua de libertad y la pobre, pues bueno. Y ya por último, bueno, pues Andrea, estabilidad emocional, todo recto, montaña rusa de emociones y Andrea derrapando, ahí entra es. ahí en montaña rusa de emocional, arranca no pasa nada, Andrea, yo también soy así. No bueno, todo, todos tenemos un puntito y más... Y ma... Eh, todos somos, todos somos, Andrea. Bueno, vamos con, mira, eh, el laberinto, hablando de, hablando de movimiento. El laberinto, vamos a activar el bar, el bar del programa, y nos metemos en el laberinto. Izquierda, Aguántame, izquierda, aguanta. Es que no oía, que no oía. La oíamos justo, justo nosotros y estábamos al lado, tío. Pues para ahí tenéis que salir de ahí para que podamos... Se ha vuelto con una titana, ¿eh, Bego? <risa> Kimby, que ha empezado otra vez muy mal. Es que estabas en la punta del embudo, te has girado y te has ido para atrás. Ya habéis perdido un tiempo. ¡No, Y luego en la puerta, va y entras por la puerta que estaba cerrada, la que estaba, la que no se movía. ¡Uno! ¡Dale, Kimby! ¡Tú, tú! ¡No te puedes ir! Habéis entrado al laberinto final y vais por delante, bastante además por delante. ¡Verdes, que los rojos os están comiendo la tostada! ¡Lleváis en cabeza! Más de una me metido encima que no nos dejaba y Arancha, vamos. Ahí pide el paso que vamos. Yo estaba a punto de girar y de repente Arancha, Arancha se, se ha encima. montado encima, pero no por el agujero, sino por, la, por bueno, encima de la plataforma. Y ya estaban tirando del otro lado y es que no tenía por dónde ir. Pues Entonces gritaba porque no podía pasar, no porque le hacía más daño. Era la impotencia. Ya, ya. Déjame pasar, pero no te voy a dejar pasar. En eco, puedes empezar a cortar. Ya. Corta y lo mismo. Yo a partir de ahora no voy a jugar limpio, chicas. Lo tengo ya claro, porque de nada sirve aquí jugar limpio. Más luego van de majos, te dicen, no, el cato, el pa, el pa, el cato, pero tú por detrás. Ay, cabre, bye. Ani parece que va de dura, yo creo que en el fondo tiene un corazón, porque siempre dice, yo me voy a enfadar, ¿eh? Cuando me enfade, pues... No, pero luego no se enfada. Pero decís que jugaron sucio y estabais muy, muy cabreadas, sobre todo con los yocascos, ¿no? Sí, con Arancha. Eso es. Bueno, a ver, quiero decir, yo no sé si lo hizo aposta, no, dudo que lo hiciese queriendo, pero cuando se montó ahí encima de mi, de mi mano, yo como pero un cochinillo luego, estaba gritando. Pero luego se os ha pasado, os han pedido perdón y se ha pasado. Eh, y los que han ganado han sido ellos. Ya lo ha dicho Bimbi, aquí más vale, ¿eh? luego pido perdón, para y venga ya. Tururú, tururú. Bueno, tururú, tururú. Pero sinceramente, yo no, no recuerdo ni el perdón porque estaba como aturdida. Yo solamente tengo el recuerdo de Urco pasando, preguntándome, ¿estás bien? A ver, o sea, es verdad que ellos tenían la ventaja que son más corpulentos, más fuertes, pero también tienen esa competitividad ahí un poco mm. que la que ha marcado un poco. Pero la o sea, con nosotras también estábamos compitiendo un montón. O sea, yo veía que Ani y Ani se estaban tirando como unas jabatas. Y, esta, y, y Camino la Pobre estaba justo en mis pies, que se le quedó totalmente el cuello anclado en la de esto, que, 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 que se estaba medio ahogando. Y yo, ya te digo que no, la, la muñeca se me iba. Y ahí es cuando dije, ya está, es que no, yo psicológicamente no doy más. Y al final los yokajus, cuerpo a cuerpo, al final. Sí, sí, en eso tenía miedo la orden de ir por ese camino. Sí, sí. ¿Quién dio la orden de ir por ese camino? Porque tenías el otro camino libre. Desde aquí se ve fácil. Pero es que Bimbi pasó al lado del, del circuito mirando así, girando el cuello antes de la prueba. No sé, solo viste un camino. Mira, eh, mira esta imagen, perdona Raúl. Claro, es muy fácil. ¿eh? No, Desde casa yo soy el primero que digo que estate ahí abajo en el barro y ponte a calcular. Pero la realidad, la realidad es que, eh, mira, el pero camino estaba, de Yanire por la izquierda... Estaba igualado. Antes, antes también, antes, antes también. Los rojos luego pasaron también. por encima de esa tabla y cogieron no, el no, camino no, diferente. No, no, no. Eso es lo que se ve no el pasaron, lunes. No pasaron, se le quedó el brazo enganchado, les mandamos ir para atrás, para atrás. y volvió a bajar el brazo. No pasaron vale, por encima. Vale, Arancha hay un momento que está no, subida en esa tenía tabla el, entera. Y volvió a bajar. Y luego van, a en vez de pasar por la derecha nuestra, por la izquierda. No pasaron por encima de la tabla en ningún momento. 
Vale, vale, si me lo dices. Arancha sí, tuvo el brazo y dio para atrás. Sí, pedisteis además que retrocedieran un poco. Sí, retrocedió para atrás y, y fueron por el Luego el, el, el sugué hacia Y que la clave más que eso ha sido el fallo que ha tenido para mí Bimbi. Si Bimbi no llega a haber fallado por el Pero ¿qué ha pasado con Bimbi? No, Pachi, lo siento. Y pensaba que le iba a hacer bastante mejor, pero se ha confundido en el embudo. Va luego. Yo no puedo ser objetivo. Le pega en medio un ataque epiléptico que se emociona con la cámara. Y va por mal camino. Toma, taburete, para No quería encontrarse otra puerta cerrada. Tenías una ventaja terrible y por eso está ahora aquí Andrea. Por culpa de la No está levantando la mano. Ahora anda. Mala suerte. Tampoco ponía en la puerta, ¿no? Está cerrada. Es lo que tiene el laberinto. Es como un escape room. Algo hay que hacer, ¿no? Tiraron, eh, tiraron por tierra mira. un poco el trabajo de Inise, que cavando... Inise fue máquina, bien, bueno, no es noticia, bien. tampoco. Oye, eres mucho más fina, tenéis todas las ventajas para ganar este juego. Es que este juego, con toda la ventaja que llevabais, lo finas que erais para pasar por debajo del, del tronco, es que tenéis que haber ganado de calle, bueno, yo no lo he entendido. Eh, en parte si no llevaban no ventaja por el trabajo que habían hecho Y que siete horas antes, aunque se ha confundido momento. siete horas antes. Es, es algo ilógico. Es que Bimbi sí, sabía lo que Seguro que, que si lo hubiéramos ganado a quien estuviera aquí sentado, no, es que tenéis ventaja también. Si para no lo podíais ganar, ni no, es que no, 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 quieres meternos Pero no, ¿sabes qué pasa? Que cuando ganamos somos los mejores, cuando perdemos que claro, cabrón somos del programa. Claro. Y ya ni... 18 años así, Aranda, ¿eh? Pero bien, a gusto. No, pero mira, era Bimbi, mira, era ahí. Bimbi estuvo. Bimbi el hombre. Bueno, Bimbi. Dando vueltas. ¿Sabes lo que hubiese molado, Pachi? A ver, te juro, yo luego estuve pensando, ¿eh? Si yo llego a ser Yanire, la de las verdes. Tío, y, y tengo que guiar a Bimbi. Ahí al agua hay un río, tío. Te juro que cuando se estaba equivocando, le mando al otro lado y le echo al río, tío. Tú <risa> estás un poquito en plan Pablo. Pero si vas si a ser a... el defensor de Bimbi, así. No, no. O sea, si a Bimbi la has salvado, aquí la, a Bimbi lo que la salva ha sido Lobo. Porque si no llega a bueno, si no estar Lobo, no se trata ahí de Bimbi. Ahí. Ahí, ahí le has dado, ahí le has dado y, y lo hablaremos luego. Pero antes de irnos con la, con la coña de lobo, que la verdad es que tenemos ahí un material muy guapo, vamos con lo serio, que fue lo de Bego. Lo de Bego, digo, eh, la situación que vivió al final del laberinto, porque ha habido muchos comentarios sobre si Bego estaba mal, sobre que si somos tal, que si somos cual. David, tú estabas al lado. Y muchos que han hablado sin saber y hablar por hablar. Eh, esto no es nuevo en el Conquis. Eh, Bego sí que se encontraba mal. En repetidas ocasiones yo personalmente le dije, Bego, ¿estás para seguir? ¿Quieres que te corte la cuerda? Ella siempre dijo que no. Y, y esto no es nuevo. En el, yo te digo, yo en una prueba en un tronco ala me fisuré dos costillas, me preguntaron por la tía pasiva 20.000 veces. Igual es imp imprudente, ¿no? Pero yo dije de continuar y continuó. Y yo no tengo... Ella fue la que marcó. Y luego aparte que un poco eh, el programa... Tiene, yo no soy médico, evidentemente, el programa tenía detrás de la cámara eh, el médico, su ayudante, y si alguien tiene que intervenir fue el médico. Si el médico no intervino fue por algo. Y luego también va a desgracia que le corto la cuerda y también nos recriminan, ¿no? a mí personalmente, que no las... O sea, yo no tengo conocimientos médicos y el médico está a dos metros detrás de la cámara. Entonces, el médico en todo momento estuvo viendo la situación y el médico la asistió, que es el que sabe. O sea, los demás lo que tenemos que hacer es apartarnos y dejar que el médico traje, que es el profesional. Bueno, tú estabas ahí y lo que me estaba comentando también Chema es que, bueno, luego cuando entró el médico y comprobaron todas las constantes vitales, etcétera, ella dijo que quería seguir. Hay un momento que incluso, aunque quiera seguir, si el médico, como nos ha pasado una eso, vez pero... en Patagonia, dice que no sigues, pero te retira. Pero va a terminar El médico te yo, retira. Yo, yo, no, no, yo tú no, por supuesto. Médicos. Tú no, por supuesto, David. Yo, ¿qué te voy a decir? Estoy totalmente de acuerdo porque lo sé. Y, y luego podíamos, podíamos ir 60 donde ella, montar ahí un poco un teatro y tal, pero el que le tiene que asistir y tiene conocimiento es el médico. Es verdad, yo, soy bueno yo en siempre todo, digo en no estos casos todo. que las imágenes son impactantes. Es decir, y, y puedes tener el, 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 el deseo de, de evitarlas, que no es el caso del programa. Las imágenes son impactantes, pero la realidad, por suerte, es la que hemos visto, que Bego está perfecta al poco tiempo de... de suceder esto que es siempre una situación dura, pues como cuando ves en cualquier competición una camilla o ves a alguien que lo pasa mal, Aranda, o le mando, mira, le voy a aprovechar para mandar en este momento, porque me lo encontré ahí en el control de antígenos si te parece bien, sí. le voy a mandar un muso muy grande y un abrazo, mira que yo soy del Atleti hasta la, hasta la médula, hay que hacer, hay que... al gran Miquel Oyarzábal que nos ve, a su chica, que te recuperes este fuerte aplauso, Miquel, eres un grande, y, y oye, operado por Miquel Sánchez, entiendo, o sea que... Teniendo la cabeza que tiene Miquel Oyarzábal, eh, seguro. Bueno, voy a mandarle también un saludo, ya ves cuando quedo mal, al gran Íñigo Martínez que va a mandar una camiseta dedicada. Ahora ya lo he estropeado todo, todos mis amigos de la Real. ¡Oh! Es que Íñigo es muy grande. Bueno, David, tú que eres realista eh, de las dos cosas. Eh, bueno, voy a mandarle también ahí al Capi, que sé que va a volver en cuatro días más fuerte que antes. Miquel es un grande. Es, es y... un grande. Bueno, Íñigo pero Martínez esto ha sido también. una situación que no hemos más. vivido tensa. 
Y bueno. Bueno, a ver, pero que estamos habituados también en, sí. en el Conquis. Eh, muchos de los que vamos somos imprudentes a veces. Eh, tenemos un esto competitivo muy alto y a veces pues eh, eh, pecamos en exceso, ¿no? Pero creo que no fue a más. Pero yo eh, entendería este en pecar en exceso por parte de Bego si se estuviesen jugando la victoria. Es algo que no he entendido. Pero hay que estar ahí. Ya. ya, pero hay que estar ahí cuando Lobo ni siquiera ha empezado el juego. Yo entiendo y Bego me parece genial, que lo dé por to todo por su equipo, pero también hay que ser inteligente. Y creo que ha pagado un poco la novatada de la capitana. Oye, hay que darlo todo cuando tu, tu equipo se juega a ganar. Cuando Lobo todavía está dando vueltas aquí por los haitises, pues coño, es el momento de decir, mira, córtame, voy a guardar fuerzas, voy a estar mejor para el siguiente juego con mis compañeros, que no voy a perder aquí, que igual no vuelvo y perjudico sí. al equipo. Bueno, pero sí, igual ella, ella no se quería sentir culpable que habían perdido por ella. Al final, yo no, no, no sé si estoy... Ni aunque se quedase 25 días, podían ganar el juego ni segundos. Pero no lo entiendo. al menos no estaba hubiese complicado. sido por decisión. No, complicado sí. no, estaba imposible. Por un momento en que yo pensé en la remontada, cuando Lobo llamó, ¡Laura, Laura! Dije, hostia, aquí debe haber una Laura y esta es la que nos va a salvar a los azules. Por desgracia no había ninguna Laura. ¿Claro? Eh, no, que es que no hago más que darle vueltas a una cosa, que cuando iba a publicidad lo he hablado con Ollane y es que no paro de darle vueltas. Claro. O sea, eh, llevo todo el concurso intentando evitar el hate hacia Andrea... Y de repente yo eh, escucho unas cosas que no me gustan, saco mi vena más eh, sociópata de Escorpio y de repente tiro contra Bego con un comentario que me estoy sintiendo fatal y, o sea, quiero pedir a, eh, perdón a Bego desde aquí porque he reaccionado fatal ante el vídeo y no tenía que haber dicho el comentario que he hecho. Bueno, pues está bueno, muy bien. Sí, bueno, pero está... Sí, sí. Pego si está desde casa... Pero no has dicho nada, has dicho que te mordías la lengua, ¿no? No, yo me he, he dicho que se le había subido la sangre a la cabeza. Ah, y era un comentario bueno. bastante desafundado. Hombre, teniendo en cuenta esto, dices... Bien. Bueno, hombre, pero bueno, yo creo que... No, pero si no se pasa, hubiera visto mala intención no me en eso... Gusto, la gente le mala intención en muchas claras, cosas, si no, te, ¿eh? no me siento a gusto, lo digo. Y Perfecto, me parece de maravilla. Y yo siempre digo que cuando venga a Bego aquí también se lo diré si hay algo que te ha molestado de lo que yo he dicho, te pido excusas, pero no en privado. Las excusas se piden en el mismo foro en el que se cometen las supuestas ofensas. Y en este caso en público. Pero eso lo haremos cuando venga de Como yo ahora. Tú eres un grande, Pablo. Tienes que venir más, porque claro, ¿ahora qué vamos a hacer? No, yo me piro. <risa> ¡No me piro! Estoy en Miramón desde, desde el 3 de enero. Para defenderme a mí no quiero que venga, ¿eh? Pablo. No. A ti nunca te defendería. Tú nunca te defendería porque no necesitas defensa. Bueno. También es verdad oh. eso, también es verdad. Bueno, todo este momento tan intenso nos conduce a algo que es muy divertido. Las camisetas que teníamos ahora de yo idea de hacer el laberinto de Bimbi ya están en stock. Ya nadie las Hombre, quiere normal. porque están editándose Hombre, el laberinto del lobo. El Esto sí que mola. Ojo con esto. El laberinto. Pues resulta que es la prueba del laberinto. No me he enterado bien. ¿Sabéis cuál es? Sí. Pues me, me, me podéis explicar vosotros que no me he enterado bien, ¿vale? ¡Tres, dos, uno, ya! Madre que parió, ah, Cristo y su puta madre, vaya. ¿Hacia dónde voy? ¡Azul! Dirección contraria, Lobo. Es que no te oigo. ¡Lobo, que te muevas! ¿Pero para dónde? Me cago en Dios. La madre que parió, a Cristo, me cago en Dios que mató aquí a Azul. ¿eh? ¿Tienes problemas o qué, Lobo? Si no sé lo que hay que hacer. Cabrones, ¿esto qué es el embudo o qué cojones? ¡Vuelve a entrar por la misma puesta! Pues ahora sí, ¿no? Ahora me meto por el embudo, pues. Ha salido, pues venga. Te ha llevado toda la tarde aquí. ¿Me habéis explicado más la prueba fatal? O sea, que la culpa es nuestra. Hombre, pues claro, por lo menos para pa saber empezar, ¿no? Que no sabía ni lo que tenía que hacer. Pero que yo ni veía en budo ni veía nada, tú. Es que tenía los ojos tapados, como el resto. Ha habido momentos de decir que le den por culo, me quito las gafas y que le den por culo. Hasta, hasta los cojones, de, 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 no sabía ni pan de IVA, ahí no veía nada. Pero bueno, al final, por lo menos, nos hemos quedado terceros. <risa> Un momento he tenido, he tenido, un, he tenido una, una iluminación para mi libro y las frases del programa. Por lo menos hemos quedado terceros. Porque, Maravillosa ver, frase. Porque claro, si hubieran quedado no cuartos y que Jiménez se equipo sabía. Él en ese momento pensaba que estarían cuatro o cinco que equipos. Tenía que tenía pero, pero, qué crack, al lobo, al lobo, al lobo, que tanto el lobo. Si el pobre hombre, si la culpa la tenía Bego, que no le decía nada. Y luego... Sigue, sigue, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver Bego, Bego estaba como estaba. Pachi, que, que esto fue una pero, titana. Yo voy a decir que yo viendo el programa sí. veo que Begoña está haciendo un esfuerzo titánico. Está boca abajo, la sangre está ahí en una situación... Pachi, no sé si puedo contar una y luego dices que no le oía. Bueno, 
Yo, no, yo tampoco estoy culpando para... O sea, culpando es una palabra horrible. No estoy criticando a Lobo, ¿eh? Lobo llega del avión. Es Lobo, llega. ¿Y esto qué es? ¿Dónde me han traído? Eh, no, no tiene conocimiento Oye, del Pachi. laberinto. Es el único... Perdonadme, dejarme acabar. Es el único que no tiene conocimiento de, de cómo se hace este juego porque no lo ve. Porque bueno, Magallán bueno. no ve nada. Tampoco sabe Ni falta que lo hace. Y, y llega allí. La, eh, no oye a Bego. No la oye. Oye a Laura, oye a no sé qué nos quedas oye. No oye a Bego, porque no la oye de verdad. Entonces, a mí me pones allí, no oigo a nadie, no sé cómo es el juego, no sé por dónde se va, no sé por dónde se vuelve. ¿Qué hostias querés que haga? ¿No oye ahí? Salir corriendo. Queda cuarto, yo creo que no está nada mal. Tercero que Y diga. queda tercero, joder, dentro de todo me da de Es que hubo una sí. anécdota que yo no sé si se puede contar. O sea, cuenta, estaba, vaya, estaban todos todo. preparados, estamos para la salida, decimos 3, 2, 1, y coge el lobo, se levanta y se va caminando. Así, tal cual. Y, 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 y paramos el juego y tuvimos que dar otra la salida. ¿Qué excusa le pones? ¿Que había llegado en el avión recientemente? O sea, no, no es excusa. Así pero... es imposible trabajar. No, pero eres, este es el defensor del lobo. Eh, Geray, tu compañero. No, no es defensor del lobo. No. Tu lobo, en cuanto coja un poquito ritmo, vea cómo va el tema. Ah, eso estoy contigo. Y vea cómo va el tema. Solo tienen que decirle que tiene un pellejo vino como gane y te digo, ñero, que no pierde un programa más. Oye, que yo pensaba que iba a abandonar lobo y me ha sorprendido porque lo ha dado todo. El que está ahí siete horas dando vueltas y no se quita la venda y sigue ahí, que es bueno también arrancarse. Que tuvo momentos que él está hablando consigo mismo y dice, me cago, oye, que me voy a mi casa. que Seguro. No, ese tenía que estar ya, por eso te digo. Yo lo entiendo perfectamente. Estás ahí... Eh, a mí me parece y luego grande, venida menos, muy grande, muy grande, lobo. eso es de muy mucho grande. mérito. Y venida menos habrá pruebas en las que, ojo, eh, que el lobo es el lobo auténtico. Hombre, claro, que fue cuidadito, segundo, cuidadito. que fue segundo, cuidadito. está aquí el tridente de la octava edición, cuidadito. David Ganador, no sé si hemos comentado esto. Sí, a ver, yo siempre he dicho que el, el, el segundo que más mérito tiene la historia del Conquist es el lobo, porque perdió contra mí, eso ya es mucho. <risa> Podemos seguir. Bueno, gracias, ah, compañero. Eh, se han visto surcos claro. y figuras allí en el suelo, creía la gente de República Dominicana que eran ovnis, no, fue el recorrido que hizo Lobo entrando en Haití, me dicen a última hora que tuvimos que hacer algún arreglo con eso. Eh, ahí está Iker. Bueno, las, bueno, claro, ahora llegamos al momento de Lobo, ¡Au! la asamblea. Mucho mejor. Brilla. Bueno, fue algo monumental. Tú no sé cómo aguantabas allí, eh, no aguantabas. Yo lo pasé mal y... Mal, mal de la risa. De la y mi amigo, ya te digo, que me pone las cosas muy difíciles. Tu amigo Lobo. De hecho, no pudieron enfocarme mucho porque... Lobo y Julian... <risa> Julian Lobo, decís que no tiene paciencia. Lobo y Julian en la asamblea. Esto fue brutal. <risa> brutal. ¿No te ves preparado para llevar este grupo? Pues claro que me veo preparado. No vengas aquí con tontadas, tú. Oye, la primera es luego las has liado. No los cojones, tú. No, y a Begoña, tampoco. ¿Estás sordo? Sí, pero así vas a estar toda la noche. ¿eh? Estoy tocando los cojones, pero <risa> tanto que parece que cuando tocan los cojones, tú. ¿No has visto capítulos del Conquist antes de venir? Que no, no sabía si era concursante o qué cojones era, tú. Hombre, la información es poder. No, que me da igual, tú, artista. Tú limitarte a hacer tu trabajo y ya está. ¿no? Es que vale, que yo no valgo para que me estéis tocando aquí los cojones. Sí, porque yo ahora cara de vinagre. Ahora es tengo que, cara de vinagre. Es que tú me caes fatal. Que joder bueno. más que, que, que me cago en Dios. Pero el rol de capitán lo tengo de hace un minuto, tú. De un minuto. Es que no has entendido ni eso. Hombre, claro, es que te hablas que pareces un mono. Que tú serás lobo y yo no soy mono. Vale, ¿Vale? yo soy Julián Yancy. No te falta eh, respeto. Pues no me lo faltes más. Es que no te falta respeto. Te estoy preguntando. ¿Qué piensas tú? ¿Es que, que tú faltas al respeto sin darte cuenta? No, no, yo no falta respeto. Eh, sí, sí. ¿En qué te falta el respeto? ¿Y qué? Eh, que no sabía a qué había venido, que no sabía dónde me había metido. Sí. Eso es faltar al no respeto. Es faltar al respeto, es preguntarte. Y te lo no, no, me lo has dicho con rintintín. <risa> rintintín. Hombre, vale. no. Eres capitán de me caes mal, uno. que lo sepas. Ay, Julia. Aparte, Julia lleva muy. Yo le conozco bien. Lleva muy en, en, en el disco duro de, joder, lo de faltar al respeto, te llaman mono. Dice, oye, yo me llamo Julian, tú te llamas Lobo de verdad. O sea, Lobo apelativo, cariñoso. Pero claro, es ¿qué tiene la palabra...? Se lo voy a preguntar a Yereya, a David, y luego a vinagre. ¿Qué tiene la palabra vinagre en el diccionario lobesco? Lobezno. Allí en Magallón es como uno de, la, de, de Donosti llamarle bilbaíno. Es prácticamente parecido. ¿Perdóname? <risa> Correcto. <risa> o, o, vas a venir más, Yeray? O viceversa, venga, va, lo arreglo. ¡Abogado! <risa> Eh, que estamos aquí... Bueno, yo, pero, ¿sabes eh, que soy un bilbaíno? Casa adoptiva ya aquí, de, que trabajo eh, en Donosti. Mi segunda no, casa. Nunca sabe, se sabe, ¿eh? Un año el tambor de oro que, que, que le hizo... No te digo más. Le hizo recordar a Lobo no, 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 no. los tiempos entre, en los que Julian también le metía varilla, ¿no? Encima Julian, pues yo creo que entró con eso. Le entró con lo de vinagre y lo que le hacía... Pero Julian cuando dice, no te estás dentro de tal, eso es un clásico a todos, está, esté atento. Pero bueno, que te lo ha resumido Lobo al final. 
Sí. Lo ha resumido bien. Sí, Julian, sí. Me cae, no me, cae, me caes bien, lo ha dicho. <risa> lo ha metido. <risa> pero lo ha metido. Vinagre, pero hombre, lo de vinagre, hombre, el informe <risa> cómplice ha dicho lo de vinagre eh, de, ellos, de una manera luego también. Eh, eh, sí, vamos a, bueno, vamos a correr un rápido velo. Sí. Eh, vamos a un tema más agradable. Vamos a un tema más agradable. Eh, Geray me he quedado con lo tuyo. No tengo temas agradables ya, Chema. Es que viene lo del cumpleaños de Camila ahora, que es un tema agradable, porque tú dices, joder, van a un cumpleaños. Qué bonito, ¿no? Un cumpleaños en el Conquist. Tampoco. Bueno, y dice, bueno, le hicieron un regalo. No había joyería, era bisutería, digamos, barata. Eh, un collar. Bueno, vamos con el cumpleaños. Yo voy a nominar a Camila. Ha tenido un detalle que no me ha parecido nada bonito, que es que estábamos compartiendo latas de comida. Y ella se ha abierto una y no ha dicho nada. Y luego a la siguiente, después de la prueba, me ha dicho que a ver si compartíamos. El primer día hablamos mucho y eso, pero luego no me ha gustado cómo habla el equipo, cómo hace las cosas, cómo está en el campamento. Y por eso yo también le voy a nombrar a ella. Has estado durmiendo en la hoguera y ni siquiera te has preocupado eh, a reactivar el fuego. Ni un mínimo gesto de compañerismo. Tuvo su tiempo y dijo que iba a cambiar. No ha cambiado y lanzaba para ti, ¿vale? Por ciertos detalles y... Y bueno, lo que se ha comentado un poco, voy a nominar también a Camila. Porque la veo también eh, un poco débil y me dijo que andaba un poquito jodida de los hombros y así. Y nada, yo más que nada es por eso, porque la veo un poco débil. Eh, ha tenido varios gestos de comer arroz, a escondidas, no sé. Le nomino a ella y ya está. Sí, que tendré mis motivos para hacer lo que estoy haciendo. También estoy notando que hay un grupo de la hostia de siete... Y estoy aparte y quiero entrar y es como que, que no. Puedes irte al lado negativo, puedes cambiar, darle una vuelta. Claro. Realmente son cositas que marcan un poco el individualismo que a veces te caracteriza, que es lo que no nos ha gustado. Y ha habido muchos, varios gestos bastante feos y por eso te he nominado. Y en ningún momento te hemos apartado, como has dicho. Vamos. Se ha hecho todo lo que se tenía que decir. Soriona, Suri, Sorio. Bueno, aquí no había velas, había lanzas, que quieras que no, también viste mucho. Pero chica, qué, qué movida, ¿no? Ya. Yeah. Camila, nací de nazi. A ver, a, a mí me da pena, sobre todo también porque era su cumpleaños. Me da una regalito. pena. A ver, da pena, aunque pues sea quien sea, pueda tener afinidad o no, que el día de tu cumpleaños te pongan seis lanzas. Sí, eso es una putada. Eh, pues es súper es bonito. Putada. Seis lanzas, un collar, una gincana. Joder, Dios, puta madre, eso parece una despedida. Vaya, vaya cumpleaños, ¿no? Vaya la vida, ¿eh? Joder, faltan los cubatas. Muchos Pedi pagaríamos. Bueno, pues. pedimos, se lo hice yo. Pedimos sinceridad y aquí igual se han excedido. Sí, bueno, veo mucha ironía, mucho cachondeo. Pero ella, habláis de la soledad que se siente en el programa, también la estará sintiendo, ¿no? Sí, ella se sintiendo. Iba a decir que de todos modos decían, no, en la Santa y mal rollo, los otros equipos hay súper buen rollo, oh vaya. No, pero claro, no, no, muy buen decíamos, rollo. No. Es, ser sinceros o no, aquí no se habrán pasado, pero sinceros han sido, sí. porque lo han dicho toda la cara. Claro, pero porque Sin dobles, eso, eso, eso no ya nominado, otro nivel que en no falta una necesidad. No, sinceros. ¿No? Ya, bueno, pero daba como para ser sincero. Yo con Leire fui, sin, fui sincera en todo momento. Pero todos no, que ya lo Y dijo. de lo malo malo, Leire tenía dos apoyos y es que Camila no tiene ninguno. Bueno, es tenemos una azul en el sofá, ¿eh? Pero es que Camila no tiene desde el minuto uno. Es que Camila prácticamente no lo tiene ni en el campamento nuestro de la locura. Correcto. Al final es, un, bueno, es una concursante que está, no, su actitud es egoísta. egoísta. Entonces eso se nota. Y pero aunque se note, tendrás coincide. que intentar meterla en el grupo. Pero se intenta, Nadie lo facilita. Y se intenta. Si no se lo he facilita, visto, yo no lo si he visto por ningún lado de la se le nomina, La primera nominación de los corocotes es a ella y no se le vuelve a nominar. Y, los, y ahora lo han, lo han vuelto a hacer. Pero igual es mejor que le nomines y que le trates bien en el grupo. No le están tratando bien, no ver, le están dando trato de nada. También. Le están echando todo el cara. Pero cuando son sinceros o no son sinceros. A ver, uno que no se os escucha, Leire, ¿qué decía? A lo que me refiero es que tampoco han tenido que nominar los azules mucho más veces. O sea, se le han nominado la primera vez, pero ahora también... También, ¿cuántas veces más han tenido que nominar en asamblea? Creo que eso Pero han pasado dos días, veces. ha tenido oportunidad ella de integrarse en el grupo. Que sí, pero, me, pero tampoco los demás también han tenido la oportunidad, entre medias, no solamente con, mediante una nominación, de decirle las cosas a ella en el campamento no. o donde sea. No, caso, no, no decir las cosas. Cada caso es un mundo, eh, porque no busco paralelismos con el tuyo. Pero eh, chufla, chufla, apártate tú, ¿qué pasa con Camila? Vamos a ver la, tus declaraciones sobre ella. Sí. A ver si son tan amables como las que has hecho aquí cuando fueron No, 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 amables no son. O sea, ya, que... ya fijo, ¿no? Eso ya te vas preparando. Eso me acuerdo, porque... eso me acuerdo. Eso te acuerdas, fijo, ¿segura que no eran amables? No, yo no sé. Tranquila, no era amable. No. no, porque me lo he visto a la mañana. Vale. No. Peor compañera, Camila. 
Sí, Camila era muy negativa. Aparte que a mí Camila me ha tenido de gestos muy feos. O sea, para mí estar en el otro equipo y que de repente sea su cumpleaños, le felicitemos y nos diga hola, el que era como un gusanillo, me acuerdo que se puso como las de guerra, nos miró así como en plan rollo Rambo, y yo diciendo, ¿qué le pasa a esta? ¿Sabes? En plan, ¿en qué película se cree que está? O sea, que, que somos compañeras, que yo no entendía por qué ella ha tomado esa actitud, súper borde. Y es que los primeros días es evidente como que intentas mostrar tus fortalezas. Entonces todo el mundo habla de más. Y yo creo que es como, yo hago esto, yo hago lo otro, yo es que hago trabajos verticales. Todos fardamos, fardamos. Y Camila era una de ellas que está todo el rato hablando que igual también te digo que yo soy muy psicóloga y puede venir también de la parte de inseguridad. Al principio me parece chava la maja. Pero no, no, yo con ella no hice clic. Hay algo que no hizo clic. Camila, mi amor, eh, solamente decirte que al principio mmm, nos llevábamos creo que bastante bien y que desde que te fuiste del equipo, joder, pues me dio bastante rabia que, que, que ni siquiera me saludases en la prueba del gusano o que te lo tomases como un ataque o como una batalla. No, no tenías esa necesidad. Cuando te veo en persona te lo diré también. Porque yo soy como leire, digo las cosas a la cara. Vale. O sea que ahí hubo un clic y hizo pum. Un poco a ver, en la vida hay feelings. Y yo con Camila no tuve feeling desde... O sea, al principio me pareció una chavala maja, pero tampoco tienes mucho tiempo de conocerla. Luego sí que es verdad que hay actitudes que a mí me chocaban eh, igual, pero claro, eh, es que no puedes conectar con todo el mundo. Somos, éramos muchísimas tías y habrá con gente con la que te vives mejor o peor. Pero yo con Camila a mí no me gustó el detalle de, de eso, de que era su cumpleaños, que la felicitamos, o sea, sinceramente. Y, joder, ni nos miró y casi como... Como mal, ¿no? Y en el juego, porque en otro en, momento... En el juego, que no podíamos no hablar, podéis. ¿eh? Pero, pero, sí, era no, no, como, claro. eh, pero era como el detalle, no sé. Y, y sí que me, me chocó. Y luego, pues eso, no sé. Pero lo que está claro yo como espectador, cuando hay dos concursantes, ¿no? Que no tienen feeling o que chocan, eh, bueno, se puede parecer hasta lógico. A mí cuando es todo el grupo, que todos se suman al mismo barco mm. y cuando todos hacen de menos o todos apartan a una persona... Eso no me gusta, Eso a mí como eh, espectador no del conquis en un grupo y un equipo, jamás eso no me, no me gusta ni me parece normal. Pero bueno. es que también hay que convivir con ella, ¿eh? Yo por lo menos los días que conviví con ella en el Pero campamento la locura ¿piensas era... ¿Piensas que una... los, demás, los demás no están en el conquis en grupos con gente diferente? Esa es la historia, es que hay que saber es que no se llevar trata. a la gente, ¿no? Ya, pero no digas. se trata, no pero se trata de... Pero dejarla para entender qué es lo que... Que, que no se trata así, que, que hemos estado, pero que luego convivir, me da igual, en tu casa, en el conquis o donde sea, convivir con una persona que piensa solo y únicamente en ella es muy difícil. Y así, eso no es convivencia, entonces, no pero... es convivencia, piensa solo en ti, pues... Y es verdad que muchas... de la convivencia y del grupo. Muchas eh, decís lo mismo, que es poco es que, compañera, sí, sí. entonces es que... también algo será... Es que ha habido, más camilas, ha habido más camilas en el conquis, eh... que esto no novedad. Bueno, pero ¿eh? nosotros oh, conocemos no es a la de este año y el argumento de prácticamente todos es el mismo. Y hay gente que es imparcial y se suma también a ese grupo, eso ¿sabes? Porque allá tiene alguien para nominar. Bueno, claro, eso, es, eso también pasa, pasa, porque te lo facilita, pero, ¿no? Claro. Bueno, habéis hablado de la convivencia. Yo siempre he dicho, mi teoría siempre ha sido que es la base de las nominaciones del 90% y todo lo demás, pues bueno. Pero... Hay una persona que convive con Camila, pero vamos, de verdad, porque es su pareja y está aquí con nosotros. Ah, no, amigo, 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 amigo. Me acaban de decir que no eres... Perdón. Gaiska, primero el aplauso y luego ya lo arreglo. Vamos por partes como ya que el del tripador. No convivís, no convivís. Claro, entonces nos vas a dejar aquí a... con la cosa, pero si sí eres muy buen amigo. Además, así no la conozco. ¿Me he equivocado de programa? ¿Iba a otro plató? No. Eres muy buen amigo. Amigo, sí, sí. sí pues sí, dime, por favor, porque tenemos con esto un tema, ¿no? Te das cuenta, lo habrás estado viendo, has estado escuchando y necesitamos tu opinión. Eh, sí, pues eh, Camila, pues en un principio se, igual se imaginaba que iba a tener otro tipo de amistades, pues al final con diferentes tipos de personalidades que hay y tal, eh, pues se sentiría rechazada, se iría apartando igual del grupo y... Pero, por ejemplo, eh, antes de ir al programa, ¿tú hablabas, hablaste con ella de eso o lo mantenía en secreto? Eh, bueno, lo mantenía un poco al margen, sí, en secreto. ¿Y, ¿Y cómo es, Camila, si tú la tuvieras que definir en, en el trato, en el día a día, en la convivencia? En... Eh, bueno, eh, sí que es una persona fuerte, es cabezona, sí que es un poco despistada en el sentido de que, pues bueno, igual se deja. Eh, sí que cuando hicieron la asamblea le vino muy bien, por ejemplo, que, que cada uno les dijera lo que pensaba, porque eso le va a hacer... Eh, darse cuenta de lo que está haciendo mal y luego mejorar. Pero no parece sí, que haya ido hay, hay la cosa mejor, es todo lo contrario. Porque tenemos el ejemplo de Punky, que hubo una especie ahí de puesta en común de que él estaba... Yo creo que lo de Punky sí. fue que entró muy revolucionado, como pasa mucho en el Conquist, de la emoción. Y quieres hacer todo, el niño el bautizo, el muerto el entierro y otro duelo. Bueno, sigue con los duelos, pero es un fenómeno. Y toca muy bien la trompeta. <risa> pero yo, Camila, no veo... <risa> bueno, no tan bien, no tan bien. Pero yo a Camila no veo que haya un cambio de... Igual porque ella dice, bueno... 
bueno, fue. Se no, esperaría... igual ya se deja ir y no, dice, no, bueno, no. hasta que me manden a un duelo, no sé. Bueno, igual se esperaría algún duelo más, eh, más de escalada, es que lo que le gusta a ella, igual se llevó una decepción con algún, algún duelo que hizo. No sé, chico, yo no. te digo la verdad, ya vendrá aquí, ojalá tarde mucho y lo que sea, pero y se lo preguntaremos porque cada vez que ha venido alguien, eso, eh, lo habéis dicho ahora, eh, ha dicho lo mismo. Sí, pero que también lo ha Digo dicho. Que haya convivido. Pero que también lo ha dicho Raúl, que es fácil, que está un poco más imparcial. Al fin y al cabo, aquí tú vas a estar buscando una víctima más que tú. Toda la gente lo que intenta es cabuir. Bien, salir David, a la pero eso para nominar. Y se suman. Pero luego, para después, aquí, cuando estamos analizando la aventura, eh, mantener que efectivamente en la convivencia patatín y patatán. Por eso digo, pero bueno. Que no es tampoco ahora ver, un tema para... Yo te para... digo que yo conviví con ella cuatro días y yo me veía muy bien con Camila esos cuatro días y a mí no, se me, no me resultó tan difícil llevarla, igual porque somos las dos difíciles de llevar y nos comprendíamos bien. <risa> <Difícil> <risa> pero... de... Los extremos se tocan. Claro, <risa> puede ser, pero yo con ella me veía muy bien y no bueno. la veía tan difícil de llevar. O sea, bueno, pues, sin más, oh, una eh... chavala que también es una chavala que le falta, yo creo, que también cierta autoestima que lo tira. transmite de otra manera, que lo transmite alejándose ella, encerrándose en ella misma y quizás eso, el resto de los compañeros no lo han entendido tan bien porque estás en un equipo y ellos llevan un rollo más feliz y ella estaba un poco más introvertida en ella misma. Pero dice el IBE que, era muy, que es muy negativa, no ha sí. escuchar. Pero negativa, pues, o sea, negativa, en qué sentido, pero pero negativa Tampoco me quiero alargar ahora con, con esto, ¿eh? porque no. ya vendrá Camila, pero... Que se venía abajo muy fácilmente. O sea, bueno, igual, igual tiene que ver con la falta yo, de autoestima no, 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 o que ella está en su... Pero, pero, ¿eh? pero en tu okay, caso eres la típica, es la típica que eh, con la cuadrilla de amigos te vas de casa rural y es la típica que nunca friga, que nunca cocina, que no hace nada, que estás llevando toda la tarde comiendo. Ah, coño, entonces ya estamos hablando de otro tema. Yo creo que es de ese rollo, de ese rollo de nadie, Es ella con su mecanismo y ella sola. Pero ya está hablando ya de un tema de convivencia, de higiene y de rollos que ya se va de otro... Que no, o sea, que era un ejemplo y es igual más diferente... Tonto, 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 que ya las arreglas. Sí. Sí. Tonto, tonto, bien la mierda. Pero aquí va a ser... A ver, chicas, que tenemos batiburrillo. Eh, bueno, hablaremos de ese tema. Eh, los corocotes ahora tienen otra cuestión a la que prestar atención, que es el correo. Correo, correo. Estamos aquí tranquilo, esperando a ver si no viene la carta. Egunón, en el juego de inmunidad de hoy pondremos a prueba la coordinación entre los capitanes. Como entrenamiento podéis bailar un vals, un tango... Hamster. Ya, yo también diría, ¿eh? Pues yo un tango como mucho, porque otra cosa... <risa> es que estés muy pronto para un vals nupcial, ¿no? Yo tango sé bailar, ¿eh? ¿Sí? sí Iri, o sea, yo eh, si me voy de aquí quiero que me enseñes a bailar tango, ¿eh? Ras. A ver, no me acuerdo muy bien, pero algunos pasos sí me acuerdo, sí, sí. Y encima me tocó bailar en el medio. Y no. mi abuela se emocionó y todo, con la rosita aquí. Ah. Así. <risa> Yo creo que hamster, ¿por qué? Yo creo que no. Que porque todos... dais la vuelta, sí. hacéis vals, os giráis sobre vosotros mismos. Sí, es verdad, ¿eh? El hamster la cosa es que tú y yo vamos de espaldas. Entonces hay veces que ves tú, hay veces que veo yo. Dentro de una bola. De hierro. Atados de pies y manos. ¿Y cómo ves? No, con los con ojos, ojos abiertos. Pero porque la, es transparente la bola. Sí, son unos, está de hecho de unos hierros. Ah, vale, vale. Ya, ya te digo, no es difícil. Y cualquier otra cosa que tengamos que hacer tú y yo, yo también creo. Tú eres grande también, eres fuerte y creo que de los capitanes que han venido, el que mejor, ¿no? Te hablaré así un poco mañico y pues nos entendemos, ¿no? Pues ya está. No tenés nada que ver. No, 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 ¿entendés? Bailaremos esta noche. Os bailamos. Un vals con el cocapi. Y los demás un baile sensual. Sensual. Un movimiento como sex, ¿eh? Sexy. ¿A qué vamos a por la...? Eh, a, a por la épica epicidad, epicidad con lobo, tú, para la fiesta. La fiesta de asado. Tenéis baile, trompeta, de todo hoy en el rico, pero... Una buena burger igual, ¿no? Los corocotes. Un bar me lo sé tocar. Nos podemos llevar al juego que sea. A ver si no lo llevamos. Y luego el equipo tendrá que hacer cosas también, pero por estos no te preocupes que trabajan como titanes. Sí, sí, buen equipo. No, bueno, eso, pues yo bailo, cuidado conmigo, el Fred Astaire de Guecho. Esto, Geray, que va a ser poco a poco 10 el lobo. Begoña, que, a ver, tiene unas condiciones espectaculares. No, y David, luego, si casa... Equipo lo ha entendido bien. David explica mal, pero a su equipo, que ya le ha ido diciendo un poco cómo tiene que hacer... Ya se ha enterado sí. que las esferas del... Son transparentes. Son transparentes. Son transparentes. Son transparentes. Que eso quieras que no ayuda. Mucho terreno ganado. 
Claro. Ahora, lo que no sabemos es si va a ser lo de las esferas, porque estos que hay que dicen algo, patinan. Pues ahora, ahora lo aclaramos. qué dicen los Espera, demás, espera, porque vamos a darle un poquito más de, de emoción. En los azules hemos visto alegría, hemos visto a Bego perfecta después de haber la exhibición de Garra que dio, hemos visto a Lobo que ya va pillando, hemos visto dos show de trompetas, pero hay un problema, y os lo hemos adelantado antes, y ese problema también tiene nombre de animal, y es eh, Caimán. Y Caimán se ha dirigido al programa. Luego diré, no, es que el programa no. Bueno, bien. Caimán se ha dirigido a un reportero y le ha dicho, pídeme un billete. Pídeme un billete. Para casa, que me marcho. Me da igual. Que me granen, que me la suda. O sea, me la suda. No, me la busco. Ya está la polla, ya. Sí. Al final la organización de la ropa es, la pasa siempre. Sí. Tenemos todos, todos la misma todos, ropa. Es que... es que es imposible, no quiero por, al, por algo me separo de todos los demás para que esté lo mío solo. Ah, sí. Para un puto de vez que me estoy controlando, me toca los cojones, que sea por otras, por otras personas o por otras, que no lo esté y ya está, y no quiero hablar más. No me parece bien que las cosas de repente desaparezcan, ¿no? Porque cada uno tiene que tener lo suyo y eso. Es normal que pase, sí, pero lo bueno es pues cuando pase pues que todos miremos a ver si está y que por lo menos aparezca. Tú puedes estar ahí media hora, no voy a decir nada, ¿no? Pues alguien ha cometido un error y te lo ha quitado, pero no es más allá. O sea, errores cometemos todos. Ah, pero llevamos... Tienes que saber perdonar a la gente pero de equipo no nada, y no enfadarte eternamente con ellos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero es que llevamos así desde el puto primer día. Porque tenemos todos la misma ropa, pero nos pasa a todos, de verdad. No voy a decir nada. ¿Me has pedido un vuelo? Sí. sí. ¿Por qué me has pedido? Porque me quiero ir. ¿Por qué tomas la decisión, Caimán? Motivos personales. ¿Pero con alguien del grupo en concreto? Pues, Conmigo. Conmigo mismo y motivos personales. No voy a decir más. ¿Quieres abandonar? Bueno, ahí está la conversación entre Caimán y Oyer, uno de los miembros de, de nuestro equipo de guión y de redacción. Y bueno, Sandra, eh, te toca otra vez como corocote, porque tenemos mucha tabla en la sala, pero ¿y esto? Yo creo que esto es eh, un rebote que se ha pillado él porque no estará encontrando lo que está buscando. ¿Y esto de la ropa? Porque pues ahí veo que, por que ha estado camino. muy bien, ha dicho, oye, mira, estas pues cosas pasan, toda sí. la ropa es igual. Vego ha estado bien, pero Bego es que esto no es nuevo. Bien. Yo cuando en el equipo alguien se queja de que le han robado, pero ¿quién te va a querer robar a ti un calcetín? La habrá cogido alguien por equivocación. <risas> y, y no es la primera vez que alguien se queja y monta un Cristo porque le falta un calcetín. Es increíble. Es bueno, estamos en un programa en que hay gente que pierde las bragas, hay gente que quema sus propias zapatillas... <risas> Pero, pero que tu ropa, que es del mismo color, te confundas en esa situación de estrés, oye, que dejes una camisa, que dejes un pantalón, pero igual, o sea, en el no siguiente, me campamento, que en el siguiente campamento se mira y se devuelve el calcetín, no, no pasa nada. Por eso que magnificas digo, todo, que lo de menos sería lo de que la han quitado o no, que magnificas todo. Pero ahí hay otra cosa, al final, sí. eh, depende bueno, de lo que sea. Es, es un si mal quitar saber, o es que estoy harto ya de la aventura. Tiene que tener en cuenta que habrán pasado mala noche, que está lloviendo, está en el campamento muy pobre. Muy 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 Claro, si te, es esto? Más, chique, te quitan el cazocita en uno de otro. ¿A mí? Bueno, no, ya estoy aquí, ya estoy en casa. No, 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 si no, 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 esto de que si uno no era ordenado, que, que si el otro no Solo tenemos un azul, cuando tengamos dos ya, aquí va a Es que la convivencia... Y luego ya el siguiente el clásico es cuando ordenado, te falta una prenda y dicen, estos han sido los del programa que son unos cabrones. Y yo, sí, sí van a querer tu calcetín. Bueno, eso, eso empezó con los pantalones de mi querido José Luis Corta y uff, aquello fue los pantalones de Corta, tu gran amigo. Bien. Correo, correo rojo, los yokajus, todo lo que no sea comer no les interesa mucho, pero tienen que leer el correo, que a ver si estos se animan a bailar, porque luego todavía está preguntando a ver si el, el juego de verdad es de bailar. Y los rojos ahora van a ver el correo. En serio. Eunón, Eunón. en el juego de inmunidad de hoy podremos a prueba la coordinación entre las capitanas. Como entrenamiento podéis bailar un tango, un vals, etc. Orienta, orientación o así, vais atadas. 
Hamster, jaula. Lleváis algo en la boca. Jaula, ah, la boca. La boca al otro. Es que es de aferris. Pecho con pecho, bailes, pecho con pecho. No, no sé que sea un perreo, que es. Claro, es que. Depende de que baile. ¿no? Yo creo que es hamster. Pone mientras tanto, o sea. Parece que no hay que elegir a nadie, ¿no? Vais a ir vosotras. Vosotras tenéis claro qué podemos hacer cada uno. ¿No? A ti te van a decir arancha igual, solo elige tú. Sí. O sea que. ¿Tú vas preparada más o menos? Yo creo que sí. Viendo lo que vi ayer en el, en el laberinto y por lo que hemos hablado hoy a la noche y tal, yo creo que más o menos cada uno sé vuestras cualidades y. ¿Sabéis bailar? Yo ni puta idea. Normalmente en el baile bailar, la más grande lleva a la pequeña. A bailar, a bailar. Entonces yo tengo que llevar a Andrea en, en el reburiquito. Y a las malas yo creo que contigo también puedo. No jodas sí. que va. Que si puedo, ¿cuánto pesas? Pues más de 80. O sea que... A las malas ya te llevo. Ahora, a mí siempre dicen coordinación, la única pista, la única prueba en la que pienso es la de hamster. Ah, bueyes, igual. Bueyes. Oh. Os tenéis que coordinar, si no vais a tener la clavia. Para la clavia te puedes tener un balso. Ya, pero como está diciendo... Ya, o sea, pero tampoco le hagas mucho caso a lo que diga. Te puede estar confundiendo. Es que... Lo que quiere que hagas el mono aquí con ella. Es que... Eso es lo que quiere que hagas el mono aquí con ella para nada. Luego va a venir una prueba que no va a tener nada que ver. Si quieres bailar aquí para que lo vea, de cine, pero eso no va a tener nada que ver. Tener claro que vais a ser las protagonistas de la prueba, eso es lo único que hay claro. Oh. Nada, ya está. A ganar y fuera. Vamos Urco nos ha chafado el baile. Ya se ha puesto el modo futbolista. A ver cuándo le veo, cuando venga y tal, ya le digo. Hombre, Urco, si va a haber baile. Los, los, los rojos no quieren bailar. Y las verdes, bailarán las verdes. Ahí está Bimbi. Yo he puesto por él, sí. Otra cosa es el nivel del baile que veamos. Cuidado con eso. Vamos. Correo. ¡Ay, correo! Egunon. En el juego de inmunidad de hoy pondremos a prueba la coordinación entre los capitanes. Como entrenamiento. Vendría bien bailar un tango, un vals. Tango, vals, la coordinación entre capitán. Bueno, coordinación quiere decir que vais a tener que hacer algo. Vamos juntos. a tener que ir coordinados. Vais a tener hamster con el de dentro. A mí me pinta hamster, ¿eh? O, o satan sí. para hacer algo. Sí, ah, yo con Bimbi bailo esto. Buenas tardes. Baila. Vamos, Bimbi. baila Mi compañero baila. de baila. Vamos mal, vamos mal. Madre mía, parece que tuviera un ataque epiléptico. Vuelta, ¿eh? Vuelta. ¡Ole! Hamster, yo creo, ¿no? Yo creo que igual puede ser hamster que tengamos que ir coordinados. Me imagino Andrea y Arancha bailando tango. Y ahora perreo. Venga, perreo. Que sin comer, que nos pidan. Que sin comer ya, eh. Twerking, twerking. Estoy a ese esfuerzo. Te vas a mover el culo. La ha dado vida al equipo Bimbi. La comida ayuda, el juego ayuda, pero ya ha resucitado. Ha resucitado con la Bimbi, el Bimbi Punch. Bueno, David, eh, apuestan por el hamster, apuestan por bueyes. Esta seremos, vez pueden haber acertado. Se lo hemos puesto fácil, ¿no? Yo. Se lo hemos puesto a huevo, que suele decir. Pues sí, han acertado todos. Vamos a ver la prueba del Haster con pocas diferencias a otros años, pero en la que los capitanes van a ser totalmente determinantes y nos vamos a divertir mucho. Mucho. Y hay preocupación. Hemos visto a Andrea y a Arancha ahí un poco preocupadas. Bueno, vamos sí. a un flash, porque esto obviamente lo disfrutaremos el lunes con Yuri. La icurriña, aquí, en la, en la torre, tengo que subir las dos. Yo ya creo que ahí nos han ido a putear. Sí, me ayuda las a nosotros. Dos arriba, cada una por su esto. Es que la torre. Vale, joder. Ha lanzado tiene de... Sí, Pero o sea, la torre cuesta subir. Sí. No, no, no tienes no, mucha... No, sabes, es como muy largo para agarrar. Lo bueno sería, te lo juro, la que dan. Sí, o sea, oye, por poder puedo, pero a ver. Tienes que subir las dos. Vale. ¿Y después ayudas? No, a ver, a ver. No ayudas nada con el... No, no, pero que a ver va a subir, a ver, no, no va a subir. Sí, claro, sí puedes, claro, 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 sí puedes. Claro, 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 sí, claro, claro, sí, claro, sí, que sí, que sí. Que sí vais a poder. Sí, que sí, que sí. Que sí vais a poder, hostia. Y nosotros estamos aquí metidos. Ponte espaldas a mí. Sí. Vale, espaldas. Y queremos que la bola vaya para allí. Sí. ¿Qué harías? ¿Quieres que vaya para allí? Sí. Te tienes que decir, Sara, Sara, Sara. Pues le diría Sara. Sara, ¿no? Sara, 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 
¿Preparados? Bueno, pues mucha suerte y que gane el mejor. La prueba arranca en 3, 2, 1, ya. ¡Venga! ¡Vale! 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 Los Hamsters, ahí estaremos pendientes todos de la tele con Julián, con David y con todo el super equipo del Conquist el lunes después del Euraldi, después del super récord del 30%, esperándolo. Vamos a cerrar Gastea Connection, pareja. Sí, pues vamos a ir con los mejores tweets, pero antes tenía que comentar que cuando veo esto, Pachi, siempre me viene una frase. ¡Hacia la nada! Lo tenía que decir, lo tenía que decir. Y ¿Vale? Gati en el momento de la bola hamster diciendo girar hacia la nada. Pero bueno, ahora vamos con los mejores tweets. No, 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 no. eh, Capitán Atrono dice, Lobo, puntúe su capacidad para prestar atención del 1 al 10. La C, ¿qué? Eh, ¿vale? Seguimos con las películas y aquí tenemos al corredor del laberinto y tenemos, como no, a Bimbi como sí, protagonista. Sí, sí. Y ahora sí, Andrea es tu portada de la película y el tuit ganador. Y aquí tenemos la película que es... Lo que el viento se llevó. La historia de amor fascinante jamás contada con las bragas de Andrea. Así que nada, Bermeo Cue, 17, Seutzako Sarie, te llevas una pedazo de cantimplora, Conquis... Y ya estaría. Sí, ¿Has visto? Pachi. Qué grandes que sois. Y toda la semana siguiéndoos en redes con esos TikTok maravillosos, gracias también a la complicidad de los maravillosos participantes de esta, de esta edición. Hablando de participantes, su turno, la estrella de la noche, llega el juicio, lo de juicio entre comillas gigantescas, por supuesto. Esto es un juego, más que un juicio. Pero vosotras y vosotros decidís, ha aprobado en su aventura... ¿La consideráis aprobada como conquistadora de esta edición? Pues bueno, que opine la comunidad Conquis a través de eh, Instagram, de Twitter y de las redes sociales del Multimedia, de ITV y del Conquis. El resultado es... ¡Que ha aprobado! ¡Bueno! Vamos a ver los porcentajes. Un 64% a favor, un 36% en contra. Bueno, pues Andrea, felicidad, ¿no? Y además, ojo, que lo mejor está por venir. Atenta al monitor. Bueno, Andreita, muchísimas felicidades por todo lo que has conseguido. Andrea, tenía ganas de verte. Para mí ya has sido ganadora solo por presentarte. Para mí también. Eres una campeona. Eres una campeona. Que te queremos. No sabes cuánto, tía. André, eres chapelduna. No podíamos estar más orgullosas de ti. Te queremos, la Lastana. ¡Aupa, Andrea! Y mira que no hacernos caso, lo único que te pedimos era que no llorases. Ay, Andreita, te esperamos Ay. aquí que tienes para llenar un mar entero de lágrimas. ¡Hola, Andrea! Y nada, que te queremos mucho y que mucho ánimo. ¡Que sí! ¡Te esperamos! Créeme que ninguna de nosotras tendría el valor de irse a esa pedazo de aventura y encima ganar un duelo. Y mira que todas somos de Bilbao, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ritos! Enhorabuena, bienvenida al 8 de nuevo. Ha sido una auténtica montaña rusa de emociones que te queremos muchísimo. Hija, estamos muy orgullosos de ti. Cuando vuelvas a Hilo, te daremos un portavoz. La tita Bada está encantada. Todo el mundo me ha dicho que eres una guerrera. Chica, para mí eres la mejor. Pon, pon, pon. <risa> Andrew, que sepas que estamos súper orgullosos de ti, que lo has hecho genial. Ahora ya está, se ha acabado. A nuestra puta casa. <risa> Andrea, Andrea, vete para acá. Bueno, te ha gustado, ¿no? Me han dado, Una ¿sí? maravilla. Bueno, eh, mira, eh, tus compis han estado con, conmigo en Atrápame. Si puedes, este fin de semana lo vamos a ver. No sé vale. si lo conoces, ¿te vas a venir? Bueno, si me invitáis, sí. Sí, claro. estás invitadísima. Te tengo que hacer una aclaración. La escalera solo se puede subir, ¿eh? Porque tú eres muy capaz de subir y bajar, bajar. subir y bajar durante el concurso. Vamos a ver un flash. Este sábado y domingo estarán Leire y Oriane con, con nosotros. Bueno, hoy se nos ha ido un poquito la mano. Mañana me diréis, pa, si tenía que madrugar, yo también. Y lo siento, pero el programa creo que merecía la pena. Es que ricasco a todas y a todos por todo. Y ya lo sabéis, os queremos. Agur, hasta el lunes.